Buenos días con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este coloquio nacional en honor a Salazar Bombi. Durante estos dos días del evento nos van a acompañar una destacada selección de expertos en diversas áreas que nos van a brindar sus conocimientos y perspectivas sobre la vida, la obra de Salazar Bombi, así también como su relevancia en nuestra sociedad. Este evento será una oportunidad para aprender y reflexionar sobre el legado de este gran intelectual peruano. Además, las sesiones serán enriquecidas con participación del público, donde van a poder tanto de manera presencial como de manera virtual poder resolver algunas dudas. Durante estas sesiones vamos a abordar temas tan importantes como la filosofía, la educación y la identidad peruana. Nuestros ponentes nos van a brindar una visión integral de la figura de Salazar Bondi y su influencia en estas áreas. No hay que olvidar que a pesar de los desafíos que enfrentamos en el mundo actual, es crucial seguir fomentando el diálogo y la reflexión crítica. Este coloquio nos va a brindar un espacio que es propicio. Así que aprovechemos al máximo esta oportunidad de intercambio de ideas y conocimiento. Esperamos que participen activamente y puedan compartir también sus perspectivas con nuestros ponentes y el resto de la audiencia. Antes de comenzar, les pido por favor que mantengan sus celulares en silencio para evitar las interrupciones. Bien, a continuación voy a pasar la palabra a la Magíster Lourdes Chávez Maceña, quien está como organizadora de este coloquio para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días con todos. Doctora Elita Oviedo Pinto, directora de la Escuela Profesional de Filosofía. Distinguidos ponentes que hoy nos acompañan y que, como bien lo mencionó este Sebastián, darán realce a este evento de reflexión sobre eh, la gran figura de Augusto Salazar Gómez. Eh, me refiero, en primer lugar, y digamos, respetando la jerarquía, al presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, el doctor Rubén Quirós, al doctor Zenón de Paz Toledo, al doctor Miguel eh, Polo Santillán, todavía no se encuentra entre nosotros por algún motivo la doctora Teresa Reta de Guzmán, todos eh, pensadores muy destacados, digo pensadores porque también tienen su, su posición muy clara sobre el hombre y el mundo. Eh, para mí es muy grato brindar estas palabras de bienvenida a todos ustedes, estamos viviendo un momento coyuntural difícil por la huelga, pero aún así estamos aquí. Eh, quiero eh, expresar mi agradecimiento, antes que se me olvide, que es lo más importante, a todos los que han colaborado en la realización de este evento, tanto a nivel de docentes como a nivel de estudiantes y del grupo también de estudio de nuestros queridos estudiantes, eh, en, entre ETOS y POLES. ¿Mm? Eh, esta, este coloquio parte de la Cátedra del Curso de Filosofía en el Perú. Se tomó esta iniciativa al considerar el hecho de que eh, Salazar Bondi el próximo año cumple eh, 50 años de haber dejado, digamos, este mundo en una edad que estaba, digamos, yo diría en plena efervescencia, pero la muerte es así, cuando menos esperamos llega. Eh, les comento también que cuando se tomó esta iniciativa consideramos necesario difundir este evento a nivel nacional, no solo gracias a nuestros distinguidos ponentes, no solo por ello, sino también porque, como sabemos, el 4, 5 y 6 y 7 de eh, diciembre se realizará el Congreso Nacional de Filosofía en Lima, organizado por la Universidad de Lima. Entonces hicimos las gestiones pertinentes para que este evento se considerara 
como parte de este Congreso Nacional. De hecho, más tarde debemos tener un saludo de los organizadores de la Universidad de Lima. Bien, quiero ir culminando esta breve intervención, nuevamente agradeciendo a los ponentes plenaristas y también mencionarles que, como ya lo dije en otra promoción que hicimos del evento, con orgullo tenemos la presentación de dos libros. El libro de la doctora Teresa Rieta de Guzmán, a cargo justamente del doctor Rubén Quirós, y el libro es de nuestro joven colega Diego Rivas, que también será presentado por el doctor Rubén Quirós. El de, el, el de la doctora Teresa se el día de hoy y de eh, Diego Rivas el día de mañana. Quiero destacar también que el evento es mixto. En la mañana tendremos hoy y mañana las sesiones presenciales, pero eh, en la tarde eh, lo tendremos en forma virtual. Eh, vía MIT ya se les hará llegar el enlace correspondiente. Por cuestiones de seguridad no lo hemos hecho todavía. Eh, bien, no quiero abusar de su tiempo. Gracias por su asistencia y participación, pero me estaba olvidando de algo muy importante. Entre nosotros se encuentra nuestro querido profesor, el doctor Oscar Barrera, que nos honra con su presencia y que sé que es muy amigo de los presentes aquí. Pido un aplauso para él. Sin más por el momento, este, espero que este evento dé muchas semillas y esas semillas den fruto en cuanto a reflexión, análisis y los motive a todos. Todavía tienen plazo hasta mañana para presentar sus ponencias en el Coloquio Nacional. La voz de Arequipa siempre tiene que estar presente en este tipo de eventos. Muchas gracias nuevamente a nuestros distinguidos invitados, a la director, directora de la escuela, la doctora Elita, que ha sido de un gran apoyo, a todos en general, a mis queridos estudiantes y a mis colegas también. Buenos días. A continuación vamos a tener una presentación artística ya a cargo de la estudiante de filosofía eh, Carla Segarra, quien eh, está acompañada por Marco Antonio Flores y nos van a presentar dos bonitos temas.
Fuerte aplauso. Oscar Barrera, 
muy recordado y muy queridísimo también docente, que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él con muchas, muchas veces. Eh, también un saludo para los señores docentes del Departamento Académico de Filosofía, para nuestros queridos alumnos y para todo el público asistente. El día de hoy, y también el día de mañana, estamos reunidos para deleitarnos con la discusión filosófica en torno a este gran filósofo peruano y a su legado, que es tan importante para la filosofía mundial latinoamericana y principalmente para la filosofía peruana. Me estoy refiriendo al doctor Augusto Salazar Gómez, un gran filósofo, educador y periodista peruano. Considerado como uno de los pensadores más notables del Perú contemporáneo, debido a que se dedicó al análisis y discusión de la realidad peruana, lo cual se ve reflejado en sus obras más destacadas, que llevan como títulos que muchos de nosotros recordamos en las aulas, La filosofía en el Perú, Panorama Histórico, la tendencia, Las tendencias filosóficas en el Perú, ¿Qué es filosofía? La cultura de la dominación en Perú, entre Sila y Caritis, reflexiones sobre la vida peruana, eh, que justamente a partir de estas obras se han generado nuevas discusiones como las que escucharemos en este coloquio con, de, con tan destacados representantes de la filosofía peruana. Dicho sea de paso, los mencioné al inicio ¿no? y los tenemos aquí presentes. Es importante recalcar que este coloquio se está realizando como antesala del XIX Congreso Nacional de Filosofía, nuestros famosos CONAFIL, que nosotros, eh, la Universidad San Agustín, tuvo la oportunidad de organizar en el año 2021. Entonces, este año, eh, nuevamente, vamos a participar ¿no? con la Universidad de Lima. Eh, este, eh, este CONAFIL, este congreso, como ya muchos lo sabemos, tendrá como título Crisis, Cultura de Paz y Desarrollo Sostenible. Como se dan cuenta, un título bastante interesante y de actualidad. Eh, los congresos nacionales de filosofía son considerados espacios de intercambio y colaboración académica entre la comunidad filosófica peruana. Y todos ellos que reconocen la importancia de la fundamentación filosófica en las diversas disciplinas del saber, que son bastantes y este, muy conocidas dentro de las ramas de la vida. Como todo congreso, fomentará el diálogo entre los diversos enfoques filosóficos, la reflexión sobre la situación de la filosofía en el Perú, la presentación de las últimas investigaciones filosóficas, el intercambio de experiencias y estrategias de enseñanza de la filosofía y permitirá proponer nuevas formas de comprensión de la realidad humana. En este contexto, reflexionar en torno a la producción de Augusto Salazar Bondi resulta muy pertinente, sobre todo por la conocida trayectoria y calidad académica que cada uno de nuestros invitados que nos acompañan en estos dos días de calor filosófico. Es por ello que agradecemos a nuestros ponentes aquí presentes, quienes son referentes para las nuevas generaciones, especialmente a nuestros jóvenes docentes y alumnos que también harán sus presentaciones por las tardes en estos dos días. Bueno, sin más preámbulo, damos por inaugurado este evento y nuevamente muy agradecidos por regalarnos regalarnos un poquito de su valioso tiempo. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a empezar ya con nuestras ponencias y como primera ponencia inaugural 
Vas, vamos a tener la que lleva por título Ciudadanía, Convivialidad y Derechos Humanos a cargo del doctor Miguel Ángel Polo Santillán, para lo cual vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bien, buenos días con todos, bienvenidos a este evento. Como ponencia de apertura tenemos la ponencia presentada por el doctor Miguel Ángel Polo Santillán, como ya la mayoría sabe, es un asiduo participante y colaborador con nosotros acá en la Universidad Nacional de San Agustín y también en la Escuela Profesional de Filosofía. Doctor, bienvenido a la equipa nuevamente. Siempre lo esperamos con los brazos abiertos y ansioso de escuchar nuevamente la capacidad reflexiva que usted muestra en todos sus trabajos. El doctor Polo Santillán es doctor en filosofía, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor también de la Universidad de Lima. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la ética y las filosofías asiáticas. Es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, de la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política y de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Entre sus principales obras nosotros podemos encontrar Ética y Crisis Moral, Ética, Modo de Vida, Comunidad y Ecología, La Morada del Hombre, Ensayo sobre la Vida Ética, Los Lenguajes de la Ética, Un Panorama de las Éticas Contemporáneas, Ética y Razón Práctica, Confucio, El Cultivo de Sí Mismo, Indagaciones sobre el Sentido de la Vida, Ética, Definiciones y Teorías, El Silencio del Rey Mono, Todo Conocimiento y Ética. Aquellos que hemos leído algunas de sus obras sabemos de la calidad de reflexión, nuevamente digo, que muestra el doctor Polo Santillán. Entre las mismas y obras colectivas, se dirige a desarrollar, por ejemplo, la obra Poder, Religión y Secularidad, junto a Carlos Mora, que es de actual edición de este año, La Corrupción Política, Reflexiones de la Ética y Filosofía Política, Corrupción Política, Repensando un Mal Social, El Humanismo Comprometido, de Daisak Uqueda, homenaje a su vida y obra, la hermenéutica analógica, cuestiones disputadas en el camino prudencial, ética y política en la filosofía de la liberación. No voy a dejar de hablar de los artículos que el doctor tiene y ha puesto acceso libre en, en las redes, allí también pueden conocer algo de su pensamiento y eh, quedo corto al presentar todas sus obras porque es abundante e interesante lo que ha producido el doctor. No quiero ahondar más, vamos a deleitarnos escuchando hoy la ponencia titulada Ciudadanía, Convivialidad y Derechos Humanos, para lo cual el doctor Polo goza de 50 minutos. ¿Sí? Lo escuchamos. Muy buenos días, estimados amigos. Un saludo cordial después de vernos virtualmente por, por el Congreso Nacional de Filosofía. Bueno, ahora vuelvo a estar acá por una amable invitación de Lourdes. Un saludo cordial al doctor Barrera, a la doctora Teresa Rieta. Un agradecimiento a los organizadores especialmente a mi colega y amiga Lourdes Chávez. Como le dije a ella cuando me invitó, yo no soy especialista en Salazar, por lo que aún así me permitió presentar una reflexión práctica un poco más libre. Y verán la razón de ello. No obstante, de todos modos, Salazar está presente como una huella de San Marcos. Empiezo con un epígrafe de una historiadora, filósofa, científica social y gran antaqui, refugiada en México, donde vivió muchos años, de origen sirio. Escribía ella en un libro llamado Segundo Renacimiento lo siguiente. Los derechos humanos se manifiestan en nuestra conciencia hoy como el derecho del otro. 
y el deber de nuestra fraternidad con él. De ahí una generalización de los derechos humanos. Un escalón en la vía de nuestro pulimiento humano. Fin de la cita. Introducción. Uno de los textos más recientes de la UNESCO, llamada, llamado Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, del año 2021, sostiene lo siguiente. Hoy en día los, los altos niveles de vida coexisten con profundas desigualdades. Aunque cada vez más personas participan de la vida pública, el tejido de la vida civil y de la democracia está perdiendo firmeza en muchos lugares del mundo. Fin de la cita. Y claro, nosotros podemos ver discursos populistas, menor participación efectiva de los ciudadanos, mayor crispación de los extremismos, corrupción de las instituciones públicas, no permiten tratar significativamente las desigualdades dentro de un país. En lo que sigue haré tres reflexiones. La primera será sobre los derechos humanos mismos y su relación con los deberes y las cosmovisiones. La segunda sobre la idea de ciudadanía y del ciudadano. Y la tercera sobre los fundamentalismos como un impedimento a la realización de los derechos. Y finalmente, algunas conclusiones. Antes de empezar, permítanme una referencia breve en memoria del ilustre samarquino Augusto Salazar, donde que hoy día nos congrega. Como sabemos, su amplio y humanístico interés también se preocupó por la educación del ciudadano en su etapa escolar. El año del golpe militar editaba, unos meses antes, su libro Educación Cívica, en mayo de 1968, para el quinto año de secundaria. En esta obra sostenía, en el prólogo, cito, una verdadera formación cívica supone, por consciente, no solo la transmisión de las normas establecidas y sancionadas por la práctica social, sino también el fortalecimiento de la originalidad y la libertad individuales y la toma de conciencia del papel de cada ciudadano, de cada integrante del cuerpo social, como motor de la renovación y del progreso del grupo y de la comunidad humana en general. Fin de la cita. Y la primera lección se titula Los deberes y los derechos del hombre. clasifica los deberes como morales, cívicos y legales. Solo luego habla de los derechos, específicamente de los derechos humanos. Eso contrasta con la obra escolar, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que hoy día se usa en el quinto grado, donde la palabra deberes no figura al inicio, apenas aparece seis veces en, de forma genérica. Cabe señalar que la obra de Salazar está dividida en cinco partes. El ser humano y la democracia, la comunidad familiar, la comunidad local, la comunidad nacional y la comunidad internacional. Lo señalo porque él pone énfasis en la comunidad, como ustedes se percatan, no en los derechos del individuo solamente. Eso nos da a entender que ese enfoque no era solo liberal, en el sentido tradicional, ni tampoco, obviamente, comunista. Así, Salazar no solo nos dejó obras académicas de, de renombrado nivel, sino también líneas de investigación de problemas que todavía permanecen, pero que se ha hecho más acuciante dar la respuesta. Quizá el nuevo escenario sea el de los riesgos globales, llamado así por un respect en el año 1998, que pone en peligro la vida humana y de millones de seres vivos. Considero que ese debiera ser el escenario de nuestras preocupaciones actuales, si queremos ser fieles a los tiempos, y no intereses egoístas o grupales. Y fue Juan Aguataz quien recogió ese legado salazariano, como dice mi colega Senón de Paz, quizá el discípulo más importante de Salazar. 
en su obra Indagaciones filosóficas sobre nuestro futuro, del año 2005. Por mi parte, permítame presentarle algunas reflexiones. Por el tiempo voy a dejar algunas partes y me concentraré en lo que he señalado. Deberes, derechos y cosmovisiones. Quiero empezar la reflexión sobre los derechos humanos en referencia a los deberes. Y me serviré de un texto tradicional y sagrado que guía la vida de millones de hindúes en el mundo. La Bhagavad Gita, traducido como el canto del Señor, quizá escrita entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Se pueden hacer diferentes lecturas de esta gran obra, pero solo me interesa resaltar el sentido en el que aparecen los deberes. El guerrero Arjuna se niega a pelear en el campo de batalla, pues ha visto a sus familiares y amistades en las filas enemigas, y el dios Krishna lo anima a pelear, entre otras cosas porque debe realizar su deber de la casta guerrera a la cual pertenece. Estos deberes se encuentran dentro de una cosmovisión que en la India se llama Dharma, que enlaza lo metafísico, lo religioso y lo ético, dando así sentido al deber de Arjuna y lo anima a pelear. Esto ha sido característico de las tradiciones premodernas. En ellas no aparece, como he salido, el valor de los derechos de los individuos en tanto tales, sino en tanto envueltos en un orden previo. La tradición moderna, europea, pone la centralidad del individuo y sus derechos, herencia que recogió el espíritu también de los derechos humanos del 48. Por eso, las culturas han criticado e intentado replantear, tratando de hablar de los derechos humanos desde sus propias tradiciones, en el mejor de los casos. La modernidad quiso establecer derechos universales sin ninguna cosmovisión, sin ningún marco que les diera sentido, salvo los propios individuos. Podemos recordar a Locke y la tradición liberal de los derechos individuales, universales, abstractos, sin fundamento alguno. O el planteamiento kantiano de deberes generado por la propia razón autónoma, sin ningún fundamento antropológico cosmológico. Considero que eso es lo que requiere volver a pensar. ¿Hasta qué punto los derechos, puede, derechos humanos pueden existir sin ningún fundamento o visión que la sustente, sin ningún marco normativo que les dé sentido? Entender simplemente derechos o deberes abstractos que tienen los individuos no permite o dificulta su realización. Si bien es cierto que existen diversas generaciones de derechos, de modos de vida, el, el modo de vida moderno, la concibe y la vive básicamente como derecho del individuo hasta, la, hasta, hasta nuestros días, después de todo de su matriz. Y es lo que en primera instancia defienden los estados modernos, los derechos del individuo, y no así tanto derechos colectivos que hoy día siendo, vienen siendo dejados de lado y menos de los derechos de la tierra. Lo cierto es que esta idea de individuos con derechos y deberes abstractos encerraba una cosmovisión y una antropología, reducida a unidades, individuos, cuyas conexiones o realizaciones solo son atributos que no afectan la naturaleza de cada unidad. Y lo que define al individuo humano es su pensamiento, su conciencia racional, y solo desde ella es llamada a autodeterminarse. Así la pretensión de derechos y deberes formales y autorreferenciales solo lo es antropocentrismo moderno. Esta antropología ha creado culturas que se asumen superiores y que están más allá del lastre natural o empírico, lo que daba como resultado la justificación para intervenir sobre los no racionales, sobre los bárbaros que estaban atados a las condiciones naturales. Así que la condición moderna se separa no solo de, lo, de los otros individuos, sino de la naturaleza, sentida como algo amenazante, de la cual hay que cuidarse y someterla al control racional. La reacción de los derechos de los individuos es la crítica a esta cosmovisión y a esta antropología. Además, esta lógica abstracta también tenía una aplicación política. Cada Estado debiera comprometerse a formar a sus ciudadanos 
para que cada, un, cada individuo pueda asumirse como poseedor de esos derechos. Esto solo ha afirmado la voluntad de cada individuo sin un sentido consustancial de comunidad y de pertenencia a la Tierra. Con ello ha afirmado la cosmovisión moderna. Bajo el presupuesto de una igualdad abstracta y formal de los individuos, esa educación normativa ha sido completamente insuficiente para la convivencia dentro de cada país, pues no ha evitado significativamente ni el racismo, ni la discriminación, ni las guerras, ni los conflictos internos en cada país. Y en épocas de crisis queda patente la fragilidad de este tipo de educación. A esta afirmación de los derechos de los individuos le es difícil dar el paso hacia el reconocimiento del valor de los otros, así como sus respectivos derechos. El hecho de que hayan surgido diversas propuestas de teorías del reconocimiento es un sí, síntoma de la dificultad que tiene el individuo de derechos de darse cuenta de los derechos de los demás, por lo tanto de los límites de su propio derecho. Y así, curiosamente, se vuelve a la visión premoderna de derechos como privilegios de algunos. No estoy afirmando, por favor, que los individuos no deban tener derechos, sino de lo insuficiente que resulta esta perspectiva para nuestro tiempo con problemas globales. Tampoco la crítica a los derechos abstractos tiene, que tienen los individuos debe llevarnos a pensar en la vuelta a modelos jerárquicos de derechos encerrados en culturas o valores ancestrales, pero sí a considerar abiertamente la doble crítica de los derechos humanos a las culturas y de las culturas a los derechos humanos. ¿Cómo pensar los derechos humanos desde las distintas tradiciones de la humanidad? Ese diálogo en ese doble sentido ha sido escaso. Por eso anotaba Santos, con aventura el Santos Sous, eh, la fragilidad, dice él, de los derechos humanos en el campo de la injusticia glo cognitiva global procede de hecho de que las concepciones y prácticas dominantes respecto de los derechos humanos son ellas mismas productoras de injusticia cognitiva. Fin de la cita. ¿Desde dónde entonces hablar de los derechos humanos hoy? desde un lugar moderno, sin rescatar las visiones integradoras presentes en tantas tradiciones, no podemos tener un marco que les dé sentido a los derechos de los individuos, derechos de las comunidades, ni derechos de la madre tierra. Y corren, y corren el peligro de seguir siendo declaraciones que puedan justificar dominios de unos sobre otros, pero esas como visiones integradoras también tienen que curarse de las jerarquías injustas que las acompañaban. Se trata entonces de estar a la altura de los retos de los problemas que nos plantean los tiempos modernos. En síntesis, no estoy postulando la necesidad de una única cosmovisión para los derechos humanos, así como tampoco que carezca de ella. Al respecto, sigue siendo valiosa la indicación de Adela Cortina acerca de las éticas de máximos y de mínimos. Los derechos humanos deben alimentarse de las cosmovisiones culturales, incluyendo las críticas y correcciones que vengan de ellos. Pero también estas cosmovisiones deben purificarse de los mínimos para que respeten la dignidad de las personas. Esto es lo que de nuevo Santos llama ecología de los saberes cuyo objetivo es ampliar la legitimidad intelectual y cultural en las luchas por la dignidad humana. Segundo punto. Ciudadanía y ciudadanos. ¿Dónde poner el acento? ¿En la ciudadanía o en los ciudadanos? Considero que poner el acento en el ciudadano tiene más problemas que ponerlo en la ciudadanía. Crear ciudadanos hereda los mismos problemas del sujeto moderno, esa carga de individuos con derechos que subjetivamente y libremente quiere determinar su existencia desde esas protecciones de derechos. Así se crean ciudadanos no solo desde los ideales, sino de las condiciones actuales por lo que terminamos formando ciudadanos individuos que afirman sus derechos, subordinando los derechos de los demás, es decir, de las comunidades y de los otros seres 
desde este tipo de ciudadanía no se pone valor a los vínculos, pues la cultura capitalista tiende a desvincular a los sujetos. Los sujetos modernos pasan, a estar, pasan de estar sujetos a ser sujetos individuales desarraigados. Le cuesta concebir al individuo desde la red, le cuesta concebirse al individuo desde la red de relaciones, la cual es consustancial a su propia existencia. Por eso, tendría más valor centrar la reflexión y propuestas en la ciudadanía, es decir, en las condiciones que deben superar el ser humano actual para que sienta su vida realizada. Esto tiene sentido si pensamos que el ciudadano, si pensamos en el ciudadano y no, no desde el individuo moderno, sino desde la red de relaciones que hacen posible su existencia, tanto individual como colectiva. Desde esa perspectiva sería importante el cultivo del cuidado de la red, por lo cual esas actitudes de encuentro, escucha, diálogo, acción conjunta, confianza, paciencia, es decir, amor y convivibilidad, serían indispensables. Hay una ventaja más en pasar del ciudadano a las condiciones para vivir la ciudadanía. Permite hacer menos ideal y menos frustrante la educación ciudadana, tanto de los educadores como de los agentes políticos. Generar las mejores condiciones posibles generará también ciudadanos responsables con el mundo en el que viven. Sería una estrategia indirecta para formar ciudadanos. Así la educación ciudadana podría ser una formación para enfrentar los problemas actuales y transformar las condiciones de vida que impiden la realización de los derechos. Debemos de reconocer que hoy la figura del ciudadano que moviliza más es la del ciudadano consumidor. Este tipo de ciudadano, y se entiende como forma parte, porque forma parte consustancial del mercado, una de las condiciones de vida actual. Este tipo de ciudadano mueve la vida personal, política y económica. Es la forma que ha tomado el individuo moderno. Lejos todavía está el sentido arentiano del ciudadano político, que conllevaba el reconocimiento de la pluralidad de los seres humanos que dialogaban en el espacio público. Los espacios públicos, como sabemos, hoy son los grandes centros comerciales, donde la principal actividad es solo consumir. En resumen, no se trata de borrar la idea del ciudadano, sino que no debiera ser el eje de la preocupación de la ciudadanía. Lo que debe contar son las condiciones que la generan, las condiciones socioculturales que permitan el ejercicio de la ciudadanía, para no caer en discursos vacíos que terminan, eh, que en términos materiales chocan con la realidad. De todas maneras, esas condiciones crean sujetos, tipos de seres humanos. Algunos, como el ciudadano consumidor, no permiten la realización de los ciudadanos como personas responsables. Lo cierto es que pensar en el ciudadano como eje podría llevar a una actitud idealista, que solo convenciendo a los sujetos que tienen derechos, estos se vayan a plasmar, sin tocar las condiciones que permiten su realización. Tercera reflexión. El fundamentalismo como obstáculo. En los tiempos... En estos últimos tiempos se ha notado el incremento de los fundamentalismos políticos y religiosos, o mejor, político religioso, dado que las demandas religiosas aparecen en el escenario público y las demandas políticas toman forma de expresión las religiosas. Un libro interesante al respecto, aunque preocupante por su contenido, es el del teólogo español Juan José Tamayo, La Internacional del Odio, del año 2020 quien denomina a este movimiento internacional como Cristo neofascismo, con implicaciones en la religión, la política, la cultura, la ecología y la economía. Por lo que hoy, este fundamentalismo se convierte en obstáculo de los derechos humanos, pues luchan contra migrantes racializados, pueblos indígenas, feminismo, derechos ecológicos, etc., con un discurso excluyente, con abierta alianza con sectores conservadores y de derecha. 
Entendemos por fundamentalismo a la afirmación de la propia perspectiva, negando la posibilidad de dialogar en el espacio público para poder llegar a un consenso dentro del pluralismo sobre los bienes públicos necesarios para la convivencia. No admite cuestionamiento ni revisión de las ideas y prácticas, pues ya se las asume como verdaderas. Y se crea un enemigo, pues siempre habla de luchar contra poderes progresistas que tienen agendas feministas, gay, comunistas, psicologistas, adheridos ellos a organismos internacionales. Este fundamentalismo es el reflejo del fundamentalismo islámico que lucha contra Occidente y su cultura cristiana. Estos grupos, al creer en agendas internacionales, ponen a los derechos humanos en cuestión. Ello explicaría por qué hay un retroceso político y social en la cultura democrática de los derechos humanos. Como una mirada autocrítica, habría que pensar si las prácticas educativas de los derechos humanos han sido efectivas o no, pues no han logrado, al parecer, convencer a los discursos fundamentalistas del valor del diálogo y la necesidad de consensos para una convivencia justa y pacífica. Por eso, ¿cómo reorganizar las instituciones internacionales para replantear los derechos humanos en las culturas contemporáneas? El fundamentalismo, siendo una expresión religiosa, encuentra su aliado en lo, hoy día en los nacionalismos o populismo, que anhelan rescatar nación, etnia, valores. Y esto también se da en el escenario donde el Estado-Nación moderno es cuestionado por lo que los sujetos no logran tener una identidad nacional, sino vuelven a afirmar sus identidades religiosas o étnicas idealizadas. Así el fundamentalismo es el síntoma de que algo no está marchando bien. Las instituciones y los valores modernos, claro está, en sus expresiones actuales. El fundamentalismo cuestiona a la ciudadanía, pues utiliza la política para imponer sus agendas, para usar el mismo término que usan sin mediación del debate público alguno. Y para decirlo con sinceridad, utiliza la misma forma como se ha plasmado en la sociedad y en los planes modernos también, sin un genuino debate público. Así, en ambos casos, los espacios públicos, donde los sujetos diferentes se encuentran para deliberar y llegar a consensos, no ha existido. Decirles a las personas que todos tienen los mismos derechos no es suficiente especialmente cuando las condiciones materiales de vida le están diciendo lo contrario. Tiendo a creer que la actitud fundamentalista no es expresión de la mentalidad premoderna, sino es hija de la misma modernidad, pues la encierra en creencias y valores subjetivos, donde los individuos egocéntricos se sienten más o menos seguros, se oponen a la visión más universal y humanista, con valores compartidos, desde lo que se podría llamar una modernidad crítica, que no es la que ha predominado. Quizá, en parte, la vuelta al fundamentalismo se debe a que muchas personas ven un mundo en crisis, donde solo el que tiene poder político o militar pone las reglas de juego, donde los valores individualistas llevan a la corrupción, al cinismo y al sinsentido, cuestionando la vida comunitaria. El fundamentalismo es un síntoma, no es la causa de la enfermedad. Volviendo al fundamentalismo religioso, una de sus grandes críticas ha sido al secularismo moderno, proceso que nunca ha sido similar en todas las naciones modernas y contemporáneas. Hoy se habla en ámbitos europeos del postsecularismo como una vuelta a la religión en el dominio público. Pero en realidad esta experiencia europea ha sido no ha sido la misma en Latinoamérica. En estos contextos, el secularismo de las sociedades, modernas, de las sociedades y la política moderna nunca ha dejado de estar influenciado por la religión en diferentes grados y niveles. Y hasta el marxismo adoptó una forma religiosa de tener una y tuvo una influencia significativa. Decíamos que el fundamentalismo no ve en el secularismo una salida a pesar de su forma latinoamericana, no ve eh, al secularismo un valor significativo para encontrar normas de convivencia comunes, 
para repensar en el conjunto de los bienes indispensables para la convivencia social. Prefieren hoy presión y captura del poder para imponer sus propios programas, lo mismo que criticaban a los organismos internacionales. ¿Qué tipo de ciudadano crea el fundamentalismo religioso? Más aún, genera ciudadanía. Mientras una de las figuras frecuentes generadas por la modernidad ha sido el individuo atómico, sin responsabilidad social, el fundamentalismo genera sujetos comprometidos con sus comunidades, con los mismos como yo, pero no como abierto al diferente, al otro. Estas concepciones sustantivas de vida, que contienen creencias y valores, dan sentido a la existencia de sus miembros. De ese modo, el espacio dejado por la modernidad es ocupado por el fundamentalismo. Pero su déficit ético es el reconocimiento del otro. Por eso Santos afirma, la lucha por una política de derechos humanos contra hegemónica debe empezar por ese reconocimiento, el reconocimiento del otro. No obstante, el fin de la cita, no obstante este tipo de sujeto fundamentalista no valora el diálogo ni hace uso de, lo, de su razón pública, por lo que no aprecia los consensos necesarios para vivir en sociedades plurales. No reconoce al otro como otro, sino que lo ve como una amenaza a sus propias convicciones, a su propio ser. Predica la verdad, impone su visión del mundo e imposibilita la convivencia basada en principios universales mínimos, por lo que es una ética cerrada, que rechaza todo marco moral para distinguir entre estos dos términos. Resulta siendo contraproducente para su propia convivencia en el mundo actual, pues esta requiere aceptar mínimos de respeto mutuo para existir. Así, es ético apostar por el fundamentalismo. Si el fundamentalismo es la defensa cerrada de unos valores asumidos como auténticos, sin pasar por el diálogo crítico en el espacio público plural, optar por no reconocer el valor del pluralismo, sino solo por el valor de la propia tradición, entonces su alcance ético no solo busca proteger a sus miembros, sino los predispone a luchar contra el otro, calificándolo de muchos modos que ya hemos escuchado a lo largo de estos años, predisposición que tienen a tomar formas violentas contra los derechos de los demás. ¿Qué podría lograr el fundamentalismo? Supongamos de tener éxito podría tener dos caminos. Uno, promover sociedades pluralistas pero cerradas, guetos donde cada grupo velaría por sus propios miembros. No obstante, esto necesitaría un marco de respeto mutuo, por lo que al hacerlo ya supondría aceptar valores más allá de los propios, más allá de la tradición. Y de ese modo habría una inconsistencia. Habría que darse cuenta que los valores particulares requieren de, univers de valores universales mínimos, y estos también de los primeros. Un mínimo de universalismo se hace necesario para seguir un modo particular de vida. Otra de las posibilidades de triunfar el fundamentalismo sería en alianza con alguna forma nacionalista o populista que se imponga violentamente a las, de, a las demás tradiciones, por lo tanto que tenga que hacer uso de la violencia estatal a través de leyes que no den derecho de los individuos logrados. Esta versión está en curso y vemos que es también inmoral. Por ejemplo, asumir estatalmente que las personas no necesitan educación sexual para su formación personal, para lo cual, por, pero esto implicaría imposición, subsecuentes problemas y retrocesos en políticas públicas. Pero hay otro fundamentalismo en marcha, y con esto voy terminando los temas. Hoy prevalece la imposición de la tecnociencia, de políticas económicas y de valores que no pasan por discusiones ni acuerdos previos tampoco. Por eso podríamos hablar de un fundamentalismo tecnocrático que diseña la vida de las sociedades al punto de controlar la vida personal y colectiva. Es lo que la tradición 
filosófica ha llamado la razón instrumental. Estamos en pleno ejercicio de la razón instrumental. ¿Qué tipo de ciudadano está generando esta biopolítica tecnológica, especialmente plasmada en el control digital y las redes sociales? En primer lugar, hagamos referencia al aspecto cognitivo, al desarrollo del tecnocapitalismo. Esto está formando ciudadanos con poca capacidad reflexiva, donde la argumentación tiende a desaparecer y se utilizan las ideas que tienen más impactos en las redes, las que son tendencias o más virales. Además, no permite cultivar y no permite cultivar la escucha atenta del otro, analizar sus argumentos, comprenderlo, sino solo trivializarlo. De eso nos podemos fijar muy bien en las redes. La inmediatez, la prontitud para encontrar la solución a los problemas, que al no encontrarlo, los vuelve a encerrar en la inmediatez de los justos y disgustos, el like o no. Los problemas que tenemos necesitan tiempo y consenso, encuentro con el diferente y deliberación para resolver problemas. En segundo lugar, el aspecto antropoético resulta igual de preocupante. La tecnología reafirma al sujeto moderno como individuo y no como ser social o natural, no como ser que sienta pertenecer a la comunidad o a un territorio, sujeto encerrado en su propio castillo, él y sus redes, él y sus contactos, él y su mundo privado. Más aún, un individuo que por afirmarse desligado, se convierte en masa, perdiendo así su dignidad. El poder de las tecnologías digitales no es un simple medio, como lo podría haber sido antes el arado o el martillo, sino que transforma al sujeto según interés de grandes corporaciones. Como sostiene el profesor, el filósofo Jordi Pillén, en un reciente libro sobre el desarrollo de las redes, la tecnocracia, dice, no ve en cada ser humano una finalidad en sí mismo, sino un simple medio para el funcionamiento eficiente del sistema tecnológico. Fin de la cita. De individuos dignos pasamos a ser sujetos de datos al servicio de los poderes políticos y del mercado tecnológico. Después de todo, como dice Harari, los animales y los seres humanos, tanto individual como colectivamente, solo contamos como algoritmos. ¿Dónde quedó la dignidad de cada persona? Desde esta perspectiva pasa a ser solo un sueño humanista. A modo de conclusión, en una entrevista, la presidenta de la Comisión Internacional de los Futuros de la Educación, así en términos plurales, Sale World Seude, en el año 2021 decía, la solidaridad mundial y la conciencia de nuestra humanidad común debe traducirse en un rechazo y en la corrección de los niveles de desigualdad que han aparecido dentro de las naciones y sobre todo entre ellas. Fin de la cita. Estos tiempos de crisis civilizatoria pareciera ser que nos hace olvidar esa humanidad común que vive en una casa común, como lo ha señalado el Papa Francisco. Recuperar ese contexto de relaciones vitales con la humanidad y con el planeta se hace indispensable para pensar los retos contemporáneos. Por lo menos tenemos, tenerlos como horizontes de nuestra reflexión. Ari nos hablaba, nos había señalado la dificultad de armonizar la idea de ciudadano con la de, de derechos humanos. Pues la primera, a pesar de sus transformaciones, se marca dentro de los límites del Estado, de un Estado-Nación cuya meta es la defensa solo de sus ciudadanos, mientras que los derechos humanos tienen un carácter universal y no hemos visto que tal contradicción se haya superado, especialmente lo vemos con las vibraciones. Diré que requerimos siempre pensar la humanidad, sin distinción, como horizonte moral, como lo señala de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede salvarse a sí mismo, individuo o Estado, sin pensar en salvar a la humanidad, es un acto egoísta e infraterno. Más aún, 
Querer salvar al planeta sin salvar a la humanidad es un acto cruel e insolidario. Así nuestro esfuerzo, considero, debiera estar en salvar al individuo, la sociedad, la humanidad y el planeta. Termino con una cita del filósofo Edgar Morán. Dice, estamos en un periodo de crisis planetaria y no sabemos lo que saldrá de ella. Todo lo que esté testimonie la posibilidad de superar esta crisis será una buena noticia. Fin de la cita. Espero que además de la crítica haya traído al menos una buena noticia. Gracias. Bien, agradecemos al doctor Polo. la presentación de su ponencia. Seguidamente pedimos al público presente si tiene alguna pregunta. ¿Sí? justamente a este comentario uh, que usted hizo sobre la importancia de este mínimo universal, digamos, ¿no? una universalidad mínima, menos para esta posibilidad de diálogo. Este, hay una, voy a parafrasear primero a Wiener, él tenía esta, esta, esta idea ¿no? de cuando se agotan los fundamentos, se llega a la ropa dura y mi pala se retuerce. Me inclino a decir, simplemente tú, sí, ¿no? O por otro lado, Sammy Cabell, este, lo que decía, bueno, ¿no? este, cuando se llega a estos límites, cuando ya no hay estas sincronizaciones, eh, ya no puedo buscar un suelo por debajo de esto, ¿no? Y me llama la atención porque, bueno, la respuesta de ellos, de ambos, ¿no? pues según lo que, lo que he podido entender, apunta más a otro tipo de diálogo, ¿no? Este, en el que uno, tal vez en una posición que está a nivel, digamos, de experiencia contextual, procura articular ¿no? sus experiencias, pero no como uh, se hace cuando uno elabora proposiciones en función de la verdad, ¿no? este, sino más bien de una manera sensible, digamos. Eh, retomando otra vez también que dice, como él dice, ¿no? más bien expresando reacciones en las que la gente se puede encontrar en uno. Es decir, en este sentido, este tipo de diálogo implicaría más bien un, eh, reconocerse en el otro y no tanto más bien buscar este, un, uh, un tipo de universalismos mínimos. ¿Usted qué pensaría al respecto? Gracias por la pregunta. Tres respuestas rápidas para abrir solo camino de exploración. Uno, ¿cómo encontrar esos universales? Claro, si estamos instalados desde una visión europea, para ellos es ya la respuesta es bastante fácil. Es la herencia, es la herencia moderna. La libertad, la fraternidad, la igualdad, esos son los mínimos. Pero si no estamos instalados desde ahí, ¿qué otros mínimos requeriríamos? Desde, de hecho, la tradición de la filosofía práctica en Latinoamérica ha ido pensando mal. ¿No? El tema de la vulnerabilidad, por ejemplo, que tanto ha impactado también en temas de bioética, para no asumir principios puramente abstractos, bueno, se propone desde Latinoamérica la vulnerabilidad como un principio. Es decir, por un lado, tendríamos que ver si 
aquellos que recibimos como universales mínimos son los únicos universales mínimos. Ah. Y, ¿Y de dónde los vamos a hablar? Pues de, de nuestros propios contextos. ¿no? Ah. Eso es por un lado. Lo otro es en los medios o en los modos que hemos estado ubicando la, los universales. Y lo que es dicho es importante. ¿no? Eso, una de las formas que hemos tratado de ubicar esos universales solamente ha sido a partir del de predominio de la razón, el predominio más aún a veces hasta de la razón filosófica. Eh, cuando ya la propia razón está siendo cuestionada, con lo cual no quiere decir que habrá que deshacerlo de la razón, obviamente que no, pero que no puede participar solo ella en la conformación en el encuentro de esos mínimos. Y por eso es que se abre toda la vertiente de rescatar en qué medida la sensibilidad, la empatía, como lo has hecho notar, también es una fuente de encuentro de esos mínimos. Porque lo contrario, ¿qué me hago de nuevo, como lo que hablaba de la ciudadanía, qué me hago aprendiendo de... Bueno, ideales de libertad, fraternidad, igualdad, igualdad, fraternidad, libertad, etcétera, etcétera, como valores puramente abstractos que solamente se identifican con un individuo abstracto. Entonces no reviso las propias prácticas que pueden permitir encontrar otro tipo de, de valores. Ahora, la empatía no es recurrir a un grado de sensibilidad demasiado subjetivo, arbitrario, me parece que no. Me parece que no. Uh, y es que si consideramos que la empatía todavía es un elemento puramente arbitrario, subjetivo, todavía estamos en la dicotomía muy marcada occidental entre sujeto y objeto. Todo lo sensible, bueno, es subjetivo y por lo tanto no apreciable y lo que requerimos hoy es de criterios objetivos si todavía estamos si estamos digamos manejándonos por ese criterio definitivamente la empatía no tiene lugar o va a tener un lugar puramente sensiblero para decirlo en esos términos vulgares uh, ¿no? y no nos va a decir nada pero cuando la empatía es va más allá de mí, de mis criterios, justamente por eso, de mis criterios subjetivos, al reconocimiento del otro, tratando de romper la dicotomía sujeto-objeto, tratando de romper que el otro, de, tratando de romper el, la imagen que tengo del otro como objeto, porque después de todo, eso es al final de cuentas, hemos objetivado al otro al punto de cosificarlo, vean si no hoy día mismo las guerras. Eh, la empatía puede ser ese vínculo entre lo subjetivo y lo objetivo que pasa por revisar nuestras prácticas personales nuestros valores sociales ¿no? y nuestra relación que tenemos con algo que está más allá de nuestra propia subjetividad dicho de otro modo permítanme jalarlo desde y esta sería la tercera respuesta desde las psicologías tal como lo entiende Guattari la ecología personal, mental la ecología social y la ecología medioambiental tendemos a pensar la ecología solamente como un asunto puramente ambiental no, la ecología también es un asunto personal mental, dice ahí también se, se tiene que desanudar ahí también te, se tiene que trabajar por eso, si no pasamos a, a poner la empatía como un valor abstracto más, sin que arraigue, sin que arraigue en el sujeto del cual está hablando, ¿cómo se trabaja esa empatía? ¿Cómo la trabaja la empatía? A veces los filósofos estamos, digamos, prisioneros de nuestras ideas, ¿no? pensando que el discurso racional lo decide todo y olvidamos otras dimensiones de nuestra propia existencia. Y es un peligro que constantemente hay que estar en guardia. La razón es un elemento importante, que duda cabe, pero no es la única en nuestra existencia. 
Entonces los bloqueos muchas veces empiezan de la empatía, el bloqueo de la empatía empieza justamente por uno mismo. Eso no es suficientemente trabajado. ¿Por qué? Porque se considera, no, que eso es o una vuelta al subjetivismo, o eso es puramente una visión psicologista. Y de ahí no puede surgir ninguna objetividad. De nuevo estamos atrapados en ese, en ese círculo vicioso del sujeto-objeto. Sin eso, ¿cómo puedo dar el paso también al reconocimiento del otro? El recono la falta de reconocimiento del otro es, tiene su origen en los propios sujetos, porque en el propio sujeto están los bloqueos culturales que hemos recibido. Es en el propio sujeto. No es en una cultura abstracta. En nosotros mismos está en la, la modernidad y sus, y sus grandes problemas los conflictos y sus grandes problemas y como ya lo ha dicho también era moral en los valores dicotómicos y en el pensamiento dicotómico entre bueno y malo ¿no? y solamente nos queda este más partido por uno de ellos y lo otro es abrirnos también a esa empatía natural ¿no? dejarnos afectar dejar, dejarnos contaminar ¿por qué? porque la relación no es un elemento circunstancial de nuestra existencia, la relación con el otro, la relación con la naturaleza, son elementos sustanciales de nuestra propia individualidad. Es decir, mi propuesta no ha sido eliminar al individuo, sino ver, eh, entender al individuo a partir del individuo mismo, eso ya nada no más. Gracias. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, por favor, este, vamos a escuchar si es que hay una pregunta más. ¿Sí? Buenos días. Ah, yo tengo una pregunta que va con respecto... Quiero llamar a la ética que estoy proponiendo en la integradora. Con respecto a este, esta ética integradora, ¿qué papel juega la idea de bien o el mal que maneja una sociedad? Una de las cosas con las cuales pienso en mis cursos de ética y también de ética cívica o de ética y ciudadanía, como se llama en San Marcos, es que hoy en día no tenemos sujetos, o mejor dicho, sabios morales, sujetos que puedan determinar lo que es el bien. Y por lo tanto, necesariamente tengo que encontrarme con el otro. Yo puedo tener mi propio criterio del bien, pero eso requiere, me encuentro con el otro para saber si ese criterio del bien necesita un mínimo de corrección. No. Ese criterio del bien sí puede ser cuestionado por esa convivencia en la que estamos. Sea en el nivel comunitario, en el, en el nivel de familia, en el nivel laboral, en el nivel, etc., profesional en general. ¿no? mis criterios del bien tienen que estar abiertos a la crítica correctora de los otros bienes Eso es un, porque de lo contrario siempre, claro, nos estamos manejando con criterios del bien y ya lo sabemos que hasta los delincuentes tienen su propio criterio del bien pero la diferencia entre un delincuente y la pretensión de un ciudadano de un ser humano bueno es que el delincuente no deja cuestionar su criterio del bien no se deja cuestionar por principio nosotros sí deberíamos dejar la puerta abierta a la crítica del otro a nuestros propios criterios del bien porque lo contrario simplemente es imposición en el nivel en el que estamos yo creo que eso sería un punto significativo ¿no? gracias muy bien, nuevamente agradecemos la participación del doctor Miguel Ángel Pérez. Muy buenos días con todos y con todas. Eh, doctora Teresa Rieta, maestra. Doctor Gustavo Arrea, la maestro. Y la gratitud, por supuesto, a mi querida amiga Lourdes. Tantos años, tenemos aquí en el equipo, además hace 
no voy a decir la fecha, pero vamos a suponer que son raíces ancestrales que están visto. Y por supuesto la doctora Edita que ha tenido la confianza de recibirnos y organizar esto junto con Lourdes y la comunidad arquipeña. Eh, efectivamente hace muchísimos años, yo creo que 25 años, que vine por primera vez al equipo y yo vine a San Marcos, nos vinimos un grupo de San Marquinos en esa ruta en bus y cuando uno es joven sabe que las aventuras son parte de la formación de la educación sentimental y hemos venido unos 12 o 15 estudiantes San Marquinos y escuché por primera vez ahí tanto a Oscar y a Tess, o sea, directamente. Eh, estos estudiantes eh, de la UNSA habían organizado un evento que también se llamaba Precoloque, porque nos ocurrió nosotros entusiastas, eh, siempre creyendo que el futuro existe con una joven, y hicimos un congreso estos días en San Marcos. Estudiantes, por supuesto, lectores ha sido de Nietzsche, de Dostoyevsky, y casi todos con corazón de poeta, además. ¿no? Nos encontramos aquí y nació la amistad y la admiración. La amistad, por supuesto, con estos colegas ahora, colegas míos, y la admiración al trabajo que habían hecho durante muchos años la comunidad arequipeña. Y con los años descubrí también a un gran poeta, un gran poeta eh, que yo diría que es uno de los mejores poetas eh, del siglo XX, que es Edgar Guzmán. En lo que yo no sabía la relación entre Edgar y Teresa, ¿no? eh, yo lo había leído en mucha ciudad, lo había estudiado, eh, lo había ubicado. ¿no? Eh, con los años y con el tiempo eh, fui cultivando con Teresa no solamente la admiración, sino también la amistad. ¿no? Durante todo ese, ese trecho de andar juntos, de alguna manera, nos hemos encontrado en varios lugares del país a propósito. Y nosotros, eh, felizmente, ¿no? hemos tenido el privilegio de poder acompañar en algunas partes de su. De su impacto como pensadora nacional. ¿no? Eh, hace unos un par de años, la Sociedad Peruana de Filosofía, eh, que justamente me honra la responsabilidad en estos momentos, eh, creó un premio. Junto con la familia Neroquesada, ¿no? eh, decidimos llamar el Premio Nacional de Filosofía Francisco Neroquesada Cantuari, que además la maestra conoció, y quien daba además el curso del premio era el hijo, ¿no? que es el hijo de Curiosamente su nieto, su hijo de Ingresar, la familia que se vino conmigo aquí, que estudia filosofía en San Marcos. Querido amigo de la hermana a propósito. Entonces, en el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía, con todas las propuestas, con muchos grandes maestros, por supuesto, sus aportes fabulosos a la filosofía peruana, eh, se decidió unánimemente que el primer premio, junto con el primer premio que está, este premio que más tiene el nombre de gran filósofo, debería otorgarse a la doctora Teresa. Así que, y como parte de ese premio eh, estuvimos nosotros eh, preocupados en que se pueda conocer eh, cuando menos desde la, desde la labor editorial también que tiene la Asociación de Filosofía, eh, una parte de los textos de Teresa. ¿no? Y es así que este libro aparece. Son textos escogidos como resultado de ese premio, ¿no? que la autora Teresa, que literalmente ya trabajando estos meses con Joan Rojas, que es el editor, no sale con el C de la Sociedad Peruana de Filosofía y ahora los editores, que es una editorial muy pujante a propósito de filosofía peruana y latinoamericana. Y es lo que, pues, esto, esto acaba de salir el fin de semana, así que lo he traído así como, 
con mucho afecto y está todavía con ese olor maravilloso de los libros inéditos y nuevos. ¿no? Eh, eh, por eso presentar para mí esto aquí es un conocimiento público de quien es probablemente una de las más brillantes pensadoras del siglo XX en nuestra comunidad filosófica nacional. Eh, las filósofas, como ustedes saben, en el Perú, tienen una tradición que hay que revalorar y reconocer. A fin del siglo XIX, por ejemplo, Margarita Traza de Muñoz, una gran filósofa positivista, escribió la evolución de Paulina, científica, teósofa, amiga de los grandes hermanos positivistas de Agarrigue, que es una estancia en Chile, psicoanalista, y acabó su vida en Buenos Aires. ¿no? que es probablemente uno de los referentes decimonónicos más importantes que tenemos en la comunidad filosófica peruana. Y luego los años han ido aportando espectaculares filósofos, Petit Patrón, Rob May, este, la doctora Magdalena Bessler, por supuesto la gran maestra de la filosofía peruana también, como historiadora de las ideas, ¿no? la doctora Maravisa Rivar, como ¿no? y por supuesto en esa espectacular, luminosa, extraordinaria comunidad de pensadoras peruanas, está ubicada aquí la maestra, yo diría, nuestra gran maestra actual, y diría yo, sin temor a equivocarme, la pensadora peruana viva más importante del país, a la cual yo pido un fuerte aplauso, por supuesto, para ella, por esa fortaleza y ese valor inmenso. Este texto, mi querida maestra, es una forma de gratitud, una ofrenda nuestra hacia usted. ¿no? De aquellos que lo vimos cuando éramos jovencísimos, nos vivimos tantos jóvenes aquí, yo me acuerdo cuando se estaba así, la vi usted y la vi nada. ¿no? Y qué honor, de verdad, y qué maravillosa ocurrencia que Lourdes se ocurriera de evitar. ¿no? Dijo: 20, 20, dije, encantado, de lo que quieras, tantos años batallando juntos y la compañía de dos grandes San Martín, como son Miguel, ¿no? que fueron mis profesores y eran mis maestros a propósito. ¿no? Y, y a Oscar, que lo veo, que lo veo hace, hace muchísimos años, lo he visto, he conversado con él muchas veces. Y por supuesto, esta sesión matinal tan hermosa, mediodía casi en Arequipeño, en, en Arequipa, este solo Arequipeño, ayer vi a propósito de una, una luna esplendorosa Arequipa, maravillosa. Ahí nuestro fotógrafo, el nombre estaba intentando captar la esencia de la luna. Es una foto espléndida, muy hermosa esta posición. Y quiero decir que esta mañana, en público, que la Ciudad de Filosofía tiene contigo una de sus grandes ¿no? y maravillosas personalidades, así como la primera fundadora de la Ciudad de Filosofía, que se llama Mercedes Gallagher de Parks, una gran pensadora, filósofa sobre el arte, ¿no? a seguir esa senda de, de aquello que entera la sociedad, pero principalmente ese magisterio, seguro constante, de ese activismo vital, ¿no? para hacer siempre tu presencia en diversos niveles, esas asesorías que haces, ¿no? es, esa constancia, diría yo, y que es un valor inmenso, porque hacer filosofía en el Perú, como todos los que estamos aquí, Sabemos que es uno de los más grandes desafíos vitales que tenemos. Así que Teresa, muchas gracias por todo tu trabajo. Me atrevo a decirte, Teresa, ya. Muchas gracias por ese aporte que has hecho a la comunidad filosófica nacional. Y en el más fondo de mi corazón, nuestro, te doy el mejor de los homenajes, que es, creo, eh, una de las cosas que uno quisiera decir a un maestro. ¿no? Eso. Muchas gracias por todo lo que has aportado a la filosofía del Perú. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos los presentes y es para mí queridísimo contar en esta oportunidad con Rubén, el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, que de manera tan generosa, tan gentil, me ha otorgado esta distinción que verdaderamente significa muchísimo para mí. Entre otras cosas, por el nombre también del filósofo que lleva el, el doctor Francisco Miroquizada Cantuarios, 
a quien admiro y respeto profundamente y aunque no esté ya con nosotros de una manera física, indudablemente su legado sigue vigente y sigue presente en, espero yo, todos y cada uno de los presentes que sin duda alguna cultivan filosofía. Agradezco también profundamente a la profesora, eh, magíster, amiga, colega, ex alumna mía, Lourdes Chávez, eh, que de manera tan gentil permitió que la presentación de este libro se hiciese dentro del marco del de, eh, precongreso con la FIL 19. Igualmente es para mí sumamente grato contar con todos ustedes presentes y en especial con la visita de eh, los doctores Miguel Ángel Polo, Senón de Paz y también eh, la presencia de quien es prácticamente para mí un hermano, el doctor Oscar Barrera, y también la presencia del doctor Turco, especialista también en derechos humanos. Pero veo aquí tantísimos rostros conocidos y queridos que verdaderamente nombrarlos ¿no? sería hablar de todos cada uno, y prácticamente de cada uno de los presentes. Eh, agradezco también profundamente eh, a Joel Rojas, quien estuvo a cargo de la edición de este libro y que de una manera, verdaderamente diría yo, muy sabia, en cualquier caso muy empática conmigo, eligió los textos que componen este libro. El primero es Marta Nussbaum y las capacidades humanas. Bueno, indudablemente quienes me han escuchado a mí en anteriores oportunidades saben perfectamente la admiración que yo siento por esta filósofa a quien considero, si no la más brillante, una de las más brillantes pensadoras actuales. Eh, pienso que su formación clásica y además su contacto con la economía a, a través de Amartya Sen eh, la han capacitado para tener una visión del mundo actual sumamente realista y pienso que su enfoque de capacidades está verdaderamente eh, dado de una manera tal que permitiría que esos derechos humanos de los que nos ha hablado el doctor Miguel Ángel Paul eh, se diese de una manera concreta y que pudiese chequearse si efectivamente se da o no se da en un país. El segundo artículo, Ética Ambiental, el dominio al respeto de la naturaleza, eh, refleja una de mis principales preocupaciones, porque verdaderamente considero en estos momentos que si la ética no es ecológica, no merece el nombre de ética. Entonces, nuestros deberes, tanto entre humanos como de humanos con la naturaleza, toda, toda, no simplemente la naturaleza animada, sino incluso la que, que, aquella que nosotros consideramos inerte y que sin embargo la sabiduría de nuestros ancestros le está en una gran vida, eh, eso es especialista justamente el doctor Senón de Paz. Entonces, si no hay un respeto a todo ello, verdaderamente no creo que lleva a llamarse ética. Y el tercer artículo sobre el pensamiento feminista y la ciencia, bueno, refleja una de mis grandes preocupaciones también, que consiste en luchar porque los derechos de las mujeres en todos los niveles sean reconocidos y no en un afán de entrar en una lucha contra el hombre, porque todos somos humanos y si fue anético que hubiese dominación del hombre por la mujer, igualmente sería anético que hubiese dominación de la mujer hacia el hombre, eh, buscando una convivencia adecuada, pero denunciando que verdaderamente aún en la epistemología que se considera un campo completamente neutral y objetivo, sin embargo, hay un sesgo machista. Eh, el cuarto artículo sobre el origen de la obra de Arte Heidegger es realmente un artículo para mí muy querido, porque fue justamente a raíz de ese artículo que escribí, imagínense ustedes, para los chicos debe ser inconcebible, que escribí por los años de 1990, ¿no? y que luego hubo aquí un congreso, entonces este artículo yo lo hice eh, durante mi maestría en Estados Unidos. Entonces, es a partir de ese artículo que David Sobrevilla, que lo leyó, eh, me consideró a mí especialista en estética, a pesar de que verdaderamente es un campo que me apasiona y que luego sí lo he ido cultivando mucho más 
a raíz justamente de un pedido que me hizo el Cicurpedi Americana de filosofía acerca de las clasificaciones del arte, pero vamos, fue ese para mí pequeño artículo, porque en ese momento lo que se hacían era fascículos, eh, me abrió un campo verdaderamente grande. ¿no? Entonces aquí se desarrolla la idea de Heidegger, de Heidegger de que en realidad la obra de arte eh, lo que hace es mostrarnos el mundo verdadero a través de un eh, análisis de los zapatos de campesina de Van Gogh nos muestra el mundo real de la campesina, mucho más que lo que podrían decir muchos tratados de sociología. ¿no? Entonces, esa idea de Aletheia como aparición, como descubrimiento, verdaderamente me sedujo enormemente. Así es que sí es efectivamente un artículo al que le tengo mucho cariño. Y finalmente, una armonía, una aproximación epistemológica, ética, estética, es un artículo un poco ambicioso, diríamos, ¿no? porque trata de básicamente eh, dar a, a, a conocer mi análisis sobre el tema de la verdad, sobre el tema del bien y sobre el tema de la belleza. Entonces, a partir de una visión indudablemente panorámica de cómo estos conceptos se han ido tratando a, a través de los tiempos, entonces llego también yo aquí a formular un tipo de, que podríamos decir, de filosofía que me permite a mí eh, tener una orientación dentro del mundo. ¿no? Entonces, el tema de la verdad, piensen también que este artículo fue escrito, eh, calculo que por el 2006, 2008, ¿no? en esos tiempos no se hablaba de la posverdad. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, al releerlo, pienso que muchas de esas ideas puede ser justamente de contrapeso a toda esta hora de desconocimiento de la verdad y que prácticamente quiere borrar los límites entre lo que es objetivo, lo que es subjetivo, lo que verdaderamente es algo del bien común y lo que es simplemente el bien individual. ¿no? Y claro, todo ese tipo de pensamiento para mí tiene que ver con la belleza, porque la belleza, entre las cualidades que, por ejemplo, Tomás de Aquino le adjudica, está la cualidad de la claridad. Entonces, la claridad creo que es básica, ¿no? Y es en algo de lo que también eh, se ha decidido aquí en la conferencia del doctor Polo, cuando él habla acerca de los derechos humanos, acerca de mínimos, acerca de máximos, tenemos que tener claridad, por lo menos, en algunos conceptos, ¿no? Eh, es también importante eh, ese tratamiento de la empatía, ¿no? no como simplemente una pura superiorización, sino también como algo que permite un conocimiento del otro. En fin, bueno, todos los filósofos, estoy segura que la conferencia de Sinón también mm, va a hacer que muchas de estas cosas que les estoy diciendo aquí, que están en este libro, tengan relación. ¿no? Afortunadamente, nuestra comunidad filosófica es una comunidad muy vital. Y bueno, solamente eh, me queda agradecerles muchísimo, en primer lugar, a la Sociedad Peruana de Filosofía, a Rubén, al que efectivamente conocí, creo que cuando tendría pues unos 16 años, ¿no? Entonces ha transcurrido tantísimo tiempo, eh, eh, hemos tenido toda una trayectoria de vida, ¿no? Eh, una trayectoria de vida que también hemos compartido con quien fue en un momento un alumno distinguidísimo, eh, Wilber Tapia, me ayudó muchísimo cuando hicimos el congreso de filosofía aquí, en época de terrorismo. ¿no? Entonces, en ese momento era un, era un alumno, ahora me encanta verlo como un catedrático sumamente respetado. Entonces, agradecer a la Sociedad Peruana de Filosofía, a ustedes amigos míos que están aquí presentes, a los alumnos que son la razón de ser verdaderamente de nuestra escuela. Y bueno, a los organizadores de este evento, a la directora Elita, que también fue mi alumna, es ahora mi colega, y cuando he dejado el cargo de directora de filosofía, estaba segura de que estaba en las mejores manos. ¿no? Entonces, bueno, un abrazo así grande, grande a todos ustedes. Muchas gracias.
programación de este evento, vamos a tener la este, conferencia de cierre de la jornada presencial del día de hoy, que lleva por título Augusto Salazar Bondi como crítico radical de la filosofía y la teología de la liberación, a cargo del doctor Zenón de Paz Toledo, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias, mi amable. Eh, este, 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 doctor, lo voy a presentar, por favor. <risa> bueno, en primer lugar, para que estoy molesta con su presentación, exageradamente modesta. <risa> Cinco líneas, creo, y eso me parece un exceso de, de humildad para un pensador filósofo, sociólogo, de eh, la importancia de Zenón de Paz. A quien, ya que hemos estado hablando de las edades y los años, también conozco desde la década de los 80, o sea que hace mucho tiempo, demasiado tiempo, ¿no? Pero con quien se le ha construido eh, no solo una amistad, sino también la admiración que le tengo por su dedicación y reflexión, no solo a la realidad nacional, sino especialmente al mundo andino. Pero para ser respetuosa de su presentación, voy a dar lectura porque me gustó cómo la hizo. Nacido en la comunidad campesina de Pararí, del departamento de Ancas, es doctor en filosofía y ejerce la docencia en la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, donde actualmente coordina el Departamento de Filosofía. Eh, ha sido secretario técnico de la Comisión Nacional de la Segunda Reforma Universitaria. Me detengo ahí porque ahí tuve la suerte de, desde aquí de Arequipa, apoyar un poco con la realización de una serie de eventos que nos llevaban a la reflexión y a defender una idea que Zenón y el doctor Abugatás creo embanderaba mucho. No queremos una, una universidad divorciada de la sociedad. Creo que fue uno de los temas de la reforma universitaria. También eh, director Nacional de Educación Superior en el Ministerio de Educación, miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Eh, otra, otro reto, porque ese no es un nombre de reto, eh, el hecho de dirigir una universidad en Villa El Salvador, también un respeto más hacia ti, Senón, por esa labor que le hiciste también. Él tiene diferentes publicaciones y eh, entre sus, digamos, pasiones, creo que también está ese afán de interpretar el mundo andino a partir de los manuscritos de Guarochirí. Eh, pues podría decir muchas cosas de ese no, decir algo muy importante. Es una excelente persona, un gran amigo y una persona muy identificada justamente con sus raíces andinas. No sé si él estará de acuerdo, pero en las redes te hablan como un hermeneuta del mundo andino. ¿no? Y, y creo que, no sé la, si la palabra es correcta o no, pero lo interesante es que amas el mundo andino y estamos siempre en esta reivindicación que sea más que palabras. Sin ya no ser la más larga, y un fuerte abrazo para el doctor Zenón de Paz Toledo. Muchas gracias, Lula, por tus amables palabras. Las gracias a los organizadores director de la escuela aquí presente eh, y a todos ustedes por su presencia eh, que creo la presencia de, de mi gran amigo Osvaldo Badera aquí sintetiza muy bien este, 
este, como en interés genuino por estar en el diálogo eh, que caracteriza a la comunidad filosófica. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Eh, inusualmente voy a recurrir a un PPT, me parece que es la primera vez que lo hago, les cuento, eh, pero eh, me pareció que esta vez podría ser útil porque quisiera que eh, dialoguemos eh, ante todo y directamente con algunos eh, eh, pasajes del texto de Salazar Bartolomeo o de la dominación, que veo además eh, con agradable sorpresa, claro que para mañana nuestra amiga Teresa Arrieta ha elegido también como, como texto de su presentación. Y de hecho, este, eh, todo lo que dijo Miguel, y le agradezco mucho la, eh, la exposición suya, eh, eh, empata muy bien con eh, algunos aspectos que voy a procurar hacer notar en este, en este texto. Entonces, eh, por favor, la, la diapositiva siguiente. Eh, ahí señalamos aquello, pues, le tomé una foto a mi ejemplar bastante gastado de, de Bartolomé después de la dominación, eh, acabo de decir que ese va a ser nuestro texto de, de referencia y el gran tema va a ser, como allí mismo aparece explícito en el texto de, de Salazar, el tema de la dominación. Y voy a eh, procurar sostener, eh, con referencias directas a su, propio, a, su, a su propio texto, que me parece que la elección de este concepto, del concepto de dominación, hace que eh, Salazar logre ver mucho más allá de lo que logra ver la, la filosofía de la liberación y aún yo diría la teología de la liberación. En el fondo, quizás, por razones que vamos a ver acá, la, de, de parte del propio Salazar, la, teolo, la filosofía de la liberación es teología de la liberación. Eh, y digo esto porque eh, hay algunos de los representantes más eh, conspicuos de, de la filosofía de la liberación, Dulce, digamos, eh, ha señalado más de una vez que eh, algo así como que ellos lograron ver más allá que Salazar. ¿no? Que Salazar llega como hasta el umbral, eh, preparó muy bien todo esto, pero eh, vamos a ver en qué medida eso es así. ¿no? Eh, es un texto, lo anoto ahí, eh, muy peculiar en principio porque elige el formato de un diálogo. No sé si, si lo haya hecho pensando en Platón y si así fue, eh, si, eh, cuál ha sido el, el, la intención simbólica en esa elección. Estoy pensando, por ejemplo, en otro gran pensador nuestro, eh, Gamaliel Churata, Arequipeño, bueno, se fue a vivir a Puno, en fin, pero eh, Churata tiene un texto que titula La resurrección de los muertos, que es un diálogo entre Platón y el, el, el profesor analfabeto, que es el, es decir, entre Platón, que es como la matriz del, de, de esto que, a lo que Miguel se ha referido como Occidente, y el, el profesor analfabeto, que es la mirada del otro. Eh, en este caso específicamente eh, el, un interlocutor antiguo ¿no? eh, lo eligió por eso lo eligió por las eh, posibilidades que abre el diálogo eh, en términos por ejemplo de polifonía es decir, de poner en juego diversas voces y acá hay voces muy diversas aparecen eh, como interlocutores eh, eh, don Diego, que representa un conquistador, un encomendero, un colonialista, digamos, Bartolomé, que es Bartolomé de la Casa, pero igual puede ser eh, Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación. Eh, aparece Hatuey, eh, un cacique, eh, al parecer por el nombre caribeño, pero igual podría ser Tupac Amaru eh, o el mismo Churata. ¿no? Eh, Micaela, que es Micaela Bastida, sin duda. Eh, Ginés, es evidentemente Ginés de Sepúlveda, aparece Franz, eh, 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 reconocemos aquí a, al gran pensador de colonial de los años 60. ¿no? Es decir, es una eh, diversidad de voces desde diversos registros, diversas perspectivas y diversos momentos también. 
porque podríamos tener un, un diálogo diverso, pero en el momento actual, digamos, hacemos como un ponte en el tiempo, eh, hacemos como un tapo abierto más bien, esta es la capa en la que estamos nosotros y ahí dialoga un conjunto de voces. De, de distintas ubicaciones, claro, pero no, aquí además ocurre que hay voces que, que se sitúan en una capa previa, pero que igual podrían, podrían representar otra que está a, eh, a diferente nivel, etc. Eso me parece que lo hace sumamente interesante. Es como que, ah, tal como ocurre con los eh, sordos, estos del manuscrito Guarochini, que se encuentran en el, en el Sado Latauzaco, uno viene de arriba, el otro viene de abajo, y eh, narrando lo que pasa arriba y lo que pasa abajo van componiendo una visión del mundo, dialogar. ¿no? Estos dos ojos, recordémoslo, Arguedas los hace reaparecer en Chimbote, en la década de los 60 justamente, y, y, y y les, los hace componer algo así como un otro ensayo de interpretación de la realidad peruana, solo que ya no en clave eh, discursiva, argumentativa, conceptual, sino en una clave simbólica. ¿no? Algo de esto hay acá, me parece que sí. ¿no? Eh, todo esto hace de, de este texto en particular algo sumamente interesante, y debo confesarles, les agradezco ¿no? la oportunidad que me han dado de poder leerlo, este, porque la verdad es que antes lo había ojeado y no lo había leído en su integridad. Me pareció que era el discurso de la, de la liberación que conozco en sus líneas básicas, pero leyéndolo ya con detalle, eh, quedó eh, profundamente impresionado, de manera que suscribo a lo que dice su esposa y que citaré al final. Eh, un párrafo de lo que pone por ahí Leopoldo Tiapo en la presentación. Dice, este libro trata del tema central de nuestros tiempos, de la dominación y la liberación eh, de los hombres y de los pueblos, que es también el tema central de la existencia humana y por eso una idea básica de la historia del hombre. Eh, bien, veremos. Eh, yo le canto aquí eh, que se trata de un tema central para entender nuestros tiempos, quizá un tema central para entender el destino humano, eh, y entonces lo vamos a ver en esos términos. Las, las tercera vista, por favor. Sí, creo que es eso. Eh, muy bien. Eh, aquí este, eh, algunos pasajes de lo que la esposa de Salazar, Helen Orbi, ha escrito en el prólogo a la primera edición, que es esa cuya etapa hemos visto hace un momento. Eh, ah, perdón, este texto lo escribe Helen Orbig, perdón, en un texto de Salazar, editado por San Marcos, bajo el título Dominación y Liberación. Eso es del año 1995. Entonces, ¿qué dice eh, entonces Helen Orbig? En mayo de 1973 participó Salazar, en un seminario de preparación de alfabetizadores del programa Al Fin de la Reforma Educativa. El contacto que obtuvo, vean aquí está hablando de algo que Salazar obtuvo en el contacto con los alfabetizadores, porque uno diría, son los alfabetizadores los que van a obtener algo si de obtención se trata. No, aquí es muy interesante lo que dice su esposa. Continuando. El contacto que obtuvo él, el muy serio, con su lenguaje invariablemente académico, con los futuros alfabetizadores, tengo la impresión, anota, que mayoritariamente de extracción popular, ese contacto ¿sí? lo sorprendió y lo entusiasmó. Me parece interesante esto. Y luego no para de hablar de entusiasmo. Esta palabra griega que supone que uno entra como un estado de bendición y produce cosas, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver qué dice. Eh, y lo entusiasmó. Y como se fue directamente de allí a una reunión de UNESCO en Hamburgo por unos días, en el avión se puso a escribir una suerte de antropología de la dominación en forma de diálogo para los alfabetizadores y todas las demás, las demás personas a quienes la filosofía nunca llegaría. Notemos también a quienes están dirigidos. Eh, continuamos. ¿eh? 
Um, ya. Eh, regresó de este breve viaje con aproximadamente 100 páginas escritas a mano. Estaba entusiasmado, ¿no? Para haber escrito 100 páginas asistiendo a un, a un evento en el que tenía responsabilidades, además, ¿no? Eh, eh, eso dicen, ¿no? Eh, escritas a mano, las que fueron a constituir la base del libro Bartolomé o de la dominación. Este libro lo escribió Augusto con mucha felicidad. A mí me parece muy simpático eso, lo escribió con mucha felicidad. Eh, una vez por semana reunía a los amigos en casa para leerles lo último que había escrito, para discutirlo con ellos y recoger sus sugerencias. Cada reunión de esas era una fiesta, dice, de encuentro intelectual, de creatividad, de goces torpes, diría él. Y surgieron, por supuesto, muchas ideas, varias de las cuales resultaron incorporadas al texto. Cuando se fue a Argentina, en el mes de agosto, estamos hablando del año 1973, ¿no? eh, el año previo a su fallecimiento, tenía el libro prácticamente terminado. Muy bien. Aquí hay varias referencias interesantes, ¿no? Yo eh, subrayo nuevamente lo del de estado de entusiasmo en el que, en el que este tema eh, lo ubicó, lo instaló en, para hacer posible en tan corto tiempo la producción de este, de este texto. Eh, pero también esto me sugiere uno se entusiasma pues ante un, algún hallazgo ¿no? de este o por lo menos eh, cuando eh, nos hemos eh, topado con problemas o hemos entrevisto problemas que hasta entonces no entrevíamos. ¿no? Entonces debo suponer que aquí Salazar ha visto algo que hasta aquí, en los textos previos, no ha visto, por lo menos no con estos alcances. Y, y eso es importante notar también porque este texto este, fue póstumo. Es decir, no tuvo la oportunidad de desarrollar algunas cosas que voy a procurar hacer notar acá. Eh, adelante. Eh, este texto está, eh, si uno eh, lo lee rápidamente, digamos, lo que va a notar, claro, es un lenguaje, una agenda temática allí. ¿Qué agenda temática es? La que él ya ha estado trabajando. Eh, y, que, y, y la que los eh, filósofos de la liberación también trabajan, eh, continúan trabajando. Es decir, una perspectiva humanista. Eh, digamos aquí que el humanismo es como el ápice de la ilustración, que a su vez yo diría que es el ápice de la modernidad, o sea, el, el, el punto de mayor alcance de esta cosmovisión, estoy de acuerdo, moderna. Eh, Ahí aparecen elementos característicos como la invocación a la razón y una cierta universalidad que tendría esa razón, efectivamente. El ejercicio de esa razón como, como garantía para el logro de la autonomía. Eh, esto aparece muy claro en este famoso escrito de Kant, que es la ilustración, que si alguien no ha leído, aconsejaría leer. Es muy breve, además, y muy, muy significativo. El tema de la liberación, claro, ¿no? Eh, hay elementos reconociblemente existencialistas, el existencialismo todavía tenía fuerte, fuerte influencia por entonces, eh, el tema de la, aliena, de la autenticidad, el tema de la alienación, y mirando ya a, a la región, a América Latina, eh, al Perú, un, un escenario en el que Salazar está para entonces, del año 73, absolutamente comprometido, vitalmente comprometido con, con un proyecto de, de cambios. ¿no? Y ahí aparecen, eh, aparece muy visible eh, la influencia de la teoría de la dependencia. Este texto lo, discutó, lo discutió con sus amigos de la IEP que participaban de esa, de esa perspectiva. Eh, antes eh, ya había parecido suficientemente visible en el programa del Partido Progresista, que es un texto sumamente interesante, eh, desarrollado por él también. ¿no? Eh, bien, pero yo diría que justo aquí hay un punto de quiebre. Eh, acabo de mencionar a la teoría de la dependencia, ¿no? pero lo que Salazar va a, de lo que Salazar va a tratar con el mayor énfasis 
y está desde el, el, el título aquello, es de la dominación, eh, cuya eh, relación con la dependencia vamos a ver enseguida. ¿no? Y también hay otro elemento que agradezco a, a Miguel lo haya hecho notar porque es de gran alcance. Eh, efectivamente, uno lee el texto y hay una crítica del individualismo moderno. Eh, y por tanto una crítica del modo moderno de entender la convivencia, que es en términos de contrato social. Eh, la sociedad es eso, pues. eh, individuos, que son ontológicamente lo originario, los individuos, el, el individuo egoísta y calculador, que justo porque es calculador comprende que en vez de andar peleándose con los demás, mejor se asocia con ellos y surge la sociedad. Eso no es la comunidad. A nadie se le ocurre que la comunidad sea, sea resultado de un contrato, la comunidad es originaria, más bien la persona, no el individuo, porque el, el individuo es un tipo de persona. ¿no? Y que personas hay desde que existe el ser humano, el cavernícola es una persona, tenía personalidad, pero individuos en el mundo moderno, en el sentido estricto, como lo ha hecho notar muy bien Miguel. Hay una crítica a aquello y a lo que deriva de ello en términos de eh, cómo entender la convivencia, tema fundamental ahora, porque si hay algo que tenemos que repensar son los términos de la convivencia, eh, cómo se entiende entre seres humanos y si se circunscribe a los seres humanos como Teresa lo ha hecho notar también hace un momento. Bien, de eso habla este texto, eso es lo que me parece que lo hace sumamente interesante. Eh, bien, con, eh, continuamos entonces. Eh, ah, ahí hay una, había una vista, notemos allí, eh, aquí esto empieza curiosamente con, con algo así como, a ver, eh, lo que está con B es Bartolomé, eh, todos estos parlamentos son de Bartolomé, por tanto, ¿se alcanzan a ver? Sí, creo que sí, muy bien, sí, está bien, gracias. Dominar, dice, implica oprimir, explotar, menospreciar a un hombre. Eh, yo subrayo particularmente lo del menosprecio, eh, algo de lo que se ha ocupado Miguel también hace un momento. ¿no? Y luego dirigiéndose a Tatuey, a quien le llama, llama Ernesto, es Ernesto Guevara, obviamente, ¿no? Este, dice, no puedes ignorar la universal dependencia. Y claro, ¿qué la va a ignorar? Si hay algo que caracteriza a las ontologías amerindias, es lo que este nos ha llamado la relacionalidad universal. Todo está relacionado con todo. No hay ente que se conciba como autónomo o autárquico, eh, atómico. No, todo está relacionado con todo. Eso se puede notar en cualquier, digamos, el clima, ¿no? Eh, ah, la araña tal puso su, su nido esta vez eh, a flor de tierra en esta dirección. Ah, eso está diciendo algo sobre si va a llover o no va a llover en la próxima temporada. Todo está relacionado con todo, digamos. Eh, ¿Cómo es que las hojas de coca cayeron de esta manera luego de la invocación ritual? No es que cayeron porque sí, algo nos está diciendo. Eh, esta ontología, ¿cómo no lo va a conocer eh, Hatui? Claro, eh, no puedes ignorar, dice Bartolomé, la universal dependencia. Pero lo mismo no vale para la dominación. Vamos a ver enseguida aquí. Ahora dice acá algo Bartolomé, eh, y vean que está en las páginas iniciales y les contamos la las dos presentaciones y demás. Está ya casi de entrada, por tanto, vean. Todo excepto Dios implica una dependencia en su ser, pues todo nace de otro o necesita de él. O sea, aquí hay un, hay un ente y no precisamente secundario, ni mucho menos, sino decisivo, que en la cosmovisión de Bartolomé, que por muy este, eh, eh, empático con los naturales, no deja de ser europeo, no deja de ser occidental y no deja de ser cristiano. Es decir, hay un ente que escapa a la relacionalidad universal y del que depende todo. Vean cómo está apareciendo aquí la dependencia de golpe en un plano ya metafísico. Este, hay un ente del cual, justo como es autónomo, autárquico, autosuficiente, eh, entonces de él depende todo, pues, eh, eh, y, pero es un tipo de dependencia radical, porque configura, por tanto, una, una situación de dominación. Iremos eso, eso viendo, 
viendo luego, ¿no? De él depende todo. Eh, pero se trata de una dependencia unilateral, justamente. De él depende todo, pero él no depende de nada. Entonces es una dependencia unilateral. Y como va a decir luego Hatué, no hay nada que, que garantice más la dominación que una dependencia unilateral. Eh, y, y, y bueno, eh, continuamos. ¿no? Pasamos al siguiente, a la siguiente lista, por favor. Y allí de entrada, eh, Bartolomé, los tres eh, párrafos donde Bartolomé, establece algo así como una verdad axiomática. ¿no? Su religión, dice, no es por cierto verdadera como la nuestra, pero les da un asidero para llegar al Señor y nos permite predicarle la buena nueva. Bueno, de entrada, ¿no? la, su religión no es verdadera, la nuestra es, el, el, es la religión verdadera. Esta es una idea central, eh, porque se trata de, de un Dios que... que eh, eh, asume la condición de Dios verdadero, digamos, por tanto, todos los, todos los demás dioses o son falsos o son expresión del demonio, que es lo que aquí pudimos ver a gran escala cuando llegan los europeos, encuentran a las huacas y esto que son, eh, las mochan, es el término, las adoran, eh, parece que los toman como dioses, ¿no? eh, pero son demonios. Eh, ¿Y por qué simplemente no dijeron que eran falsas? Porque bueno, operaban acciones, incluso los mismos cronistas, eh, se han revisado los textos, testimonian que hablan, los han escuchado hablar. Y justo lo que los naturales le llama la atención es que el Dios cristiano a sus representaciones no hable. ¿no? Recuerdan lo de, lo de Atahualpa, a ver, pasa. No habla, porque los de aquí hablaban. El, el Valle Rima que estaba lleno de, de pirámides tenía que ver con eso. Rima que es el que habla, y ahí había una serie de oráculos. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, estos no son dioses, ¿no? hay que erradicarlos. Eh, ¿Y cuál fue la actitud de los sacerdotes acá? Hay un texto editado por la Católica, que en un volumen grueso, Mario Polía es el editor como 100 páginas de introducción hace él, pero eso es o sea, la sapiencia de Roma, me parece, y un gran conocedor del mundo andino. ¿no? Eh, por ejemplo, cita una carta de un jesuita de Juli a su general, y les dice, pero nosotros creíamos que estamos desapaigando estos, eh, pero no, eh, sigue tan vivo como cuando, cuando llegaba, más aún, dice, eh, debe ser cosa del demonio, pero sus sacerdotes hasta están recomendando el culto a Cristo, la cruz y la Virgen María. Claro, es que la actitud es otra, eh, porque en el mundo andino no está pues la idea de Dios verdadero. Este, eh, es, eh, lo sagrado es, en la medida en que lo sagrado es intrínseco al mundo, es tan plural como el mundo y se multiplica constantemente como lo hace el mundo. Entonces aparecen por ahí eh, la Virgen, eh, la Cruz y Cristo, huacas, pues, bienvenidas, ¿eh? y las multiplican las demás, eh, como ocurre con todo, ¿no? Y entonces ya tenemos varias cruces, la Cruz de Chalpón, la Cruz de Motupe, la Cruz de Huanca, y sigan ustedes, ¿no? y la Virgen de Chapi, y la Virgen de la Puerta, y no sé cuántas Virgen, y el Señor Cautivo Ayabaca, y el Señor de multiplicar esto, este, es decir, la posición inversa a, 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 digamos, a la actitud excluyente del Dios cristiano que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces es interesante que haya un vínculo eh, del tema de dominación con esta referencia metafísica. Eh, continuamos. Uh, la verdad, este, eh, y ahí mismo, antes de pasar, dice pues, eh, todas las naciones del mundo son hombres y el linaje de los hombres es uno todos son semejantes en su corazón y naturaleza todos los hombres del mundo tienen entendimiento y voluntad sí claro, pero tal como él entiende la, el entendimiento y la voluntad ¿no? este, y tal como él entiende la naturaleza este, eh, Levi Stross cita un pasaje bien interesante no sé de dónde lo ha tomado de alguna crónica supongo en que los, los europeos que llegan al Caribe eh, dudan de si los, los naturales tienen alma, ¿no? 
de lo que no pueden dudar es que tienen cuero, pues claro, este, eh, eh, pero los nativos, al revés, no dudan de que tenga, de, de lo que dudan es de que tengan cuerpos como los de ellos. Ellos es imposible que duden porque tenga, que estos barbados que están llegando tengan alma, todo tiene alma, si la montaña también tiene alma, y la piedra tiene alma, y el río tiene alma, porque esto no va a matar el mundo. Entonces eran ontologías distintas, como pueden ver, con consecuencias distintas. Eh, eh, continuando, eh, y ahí dice, cuando unos individuos, grupos o pueblos oprimen y despojan a otros, abren la vía a la desigualdad en la existencia humana y permiten que el mal se enseñoree en la historia. Yo ahí básicamente, de paso, subrayaría cómo va identificando el mal con la diferencia, y no necesariamente. No toda desigualdad es, es eh, malvada o perversa. Eh, porque en el Parlamento de, de Bartolomé sí lo es. Continuemos en, en la siguiente vista, por favor. En la siguiente vista lo que aparece, creo, es, son los límites del humanismo. Y ahí entra en escena eh, Franz. Eh, eh, y dice lo siguiente, ¿no? Marco el límite de tu humanismo. Ahora, eh, en la medida en que en que la, la teología de la liberación y la filosofía de la liberación tienen un, se sitúan en un horizonte humanista, está marcando los límites de ello. Por eso sería interesante ver dónde están esos límites. Eh, continuamos. ¿sí? ¿Qué, dice, eh, ¿Qué dice entonces? Eh, por muy bien intencionado que seas, le dice a Bartolomé, no puedes ir más allá. Ese límite está en tu formación de europeo, en tu manera de percibir las cosas. No es solo el entendimiento, es la propia percepción, la sensibilidad. ¿no? Eh, te has aproximado con paso firme a la fuente de toda opresión y al fundamento de toda libertad, pero que has detenido al borde mismo del reconocimiento del principio de la humanidad universal porque has fallado en dos cosas esenciales. Veamos cuáles son esas dos cosas esenciales en las que ha fallado. Antes recordemos que el humanismo eh, aparece muy bien sintetizado justo en el periodo de la Ilustración por Kant, eh, en el famoso principio ético este que subraya que el hombre posee dignidad, es un fin en sí mismo, no puede ser instrumentalizado. Pero como decía Spinoza, toda afirmación conlleva una negación o digamos Toda moneda tiene dos caras, ¿cuál es la otra cara? Todo lo demás no tiene dignidad. Todo lo demás puede ser instrumentalizado en función del hombre. Esa es la otra cara del humanismo que, que, que no condenamos, digamos. ¿no? Eh, y es importante notarlo, y aquí Franz lo está, lo está eh, notando. Eh, eh, cuando todo lo demás... Eh, es despojado de dignidad, ¿qué es la dignidad? Valor intrínseco. Pues. Cuando eh, pierde valor intrínseco, viene a convertirse en lo que Heidegger muy bien señala, un recurso. Y entonces, eh, el mundo circundante, eh, Pachamama, digamos, desaparece, desaparece en Gaia, este, y lo que queda es un almacén de recursos, ¿no? recursos naturales, lo llamamos. ¿Y para qué está un recurso? Para ser explotado, pues, para qué más. Eh, para que rinda al máximo eh, en términos de economía. Pero esta mirada, como toda mirada tiende a universalizarse, también se posaría en los semejantes. ¿Y qué es lo que ven los semejantes? Igual, recursos humanos. Y cuando yo veo al otro como un recurso, igual lo que tengo que garantizarme es que, es que rinde al máximo. Para esto tenemos las oficinas, las direcciones, los recursos humanos en la universidad, para que los profesores rindan al máximo. ¿no? Este, y, y, y todo lo demás. ¿no? Esto es algo que hay que notar. Continuamos. En el, en el párrafo siguiente, ahora, dice, eh, y aquí la primera, respecto a esas fallas. Eh, de un modo o de otro defiendes la soberanía del rey de España en tierras que pertenecen a otros pueblos. En tierras que pertenecen a otros pueblos. ¿Y ¿Con qué derecho defiendes la, la soberanía? ¿Cuál es tu argumento central? Y claro, aquí pronto va a aparecer la fe como argumento central, ¿no? eh, dice ahí Bartolomé, pero únicamente para garantizar la difusión de la fe, pero habría que preguntar con qué derecho, 
¿no? eh, eh, Franz nuevamente asegurar la difusión de la fe cristiana significa legitimar por la religión que no se ocupa creo de las cosas de este mundo no pues desvalorizó el mundo ¿no? y no se ocupa de las cosas de este mundo ¿no? mi reino no es de este mundo este, aparece por ahí en los evangelios ¿no? eh, eh, lo que ocurre ahí es una desvalorización del mundo eh, y con todas las consecuencias que esto implica acabamos de señalar algunas ¿no? eh, el poder de un monarca extranjero y dice y aceptar la imposición de conceptos y valores de una ideología que los pueblos invadidos no entienden y seguramente no les conviene entender eh, Bartolomé su tesis parece ser que la prédica de la fe no legitima la guerra ni tampoco la soberanía del rey y que incluso, notemos esto eh, es perspicaz Bartolomé ya lo notó ¿no? dice, tu tesis parece ser que la fe incluso es principio de, de opresión ¿no es así? Franz, en efecto eh, vean lo que dice Bartolomé me parece muy interesante necesito pensarlo mejor o sea, su actitud no es la del dogmático este, no, no, no Ver, lo que estás diciendo no es disparatado, me abre otra perspectiva, necesito pensarlo mejor, eso, eso es lo que señala. ¿no? Eh, y luego vamos a, lograr, eh, vamos a ver que esa es siempre su actitud. Segunda falla, pasamos al siguiente, por favor. Pero antes dice, quiero conocer... Eh, el segundo error grave, que según Oblitas, Oblita, Oblitas es trans, este, en esta polifonía y también este, son personajes como polimorfos, ¿no? eh, Oblitas el lugarteniente de, de tu mamá, a él se está refiriendo, a este lugarteniente eh, mulato, sambo o, o algo pero afro. ¿no? Eh, este es Franz Fan, obviamente, ¿no? el, el gran teórico de colonial. Este, antillano eh, con, con, con ¿eh? pero quiero conocer el segundo dos grados, Franz tu buen deseo de que se difunda la doctrina cristiana para que los indios o los negros o los chinos o cualquier pueblo no europeo que para el caso es lo mismo lleguen a superar sus defectos pues estos son pueblos que andan en una condición de, de, defectiva como, como se hizo notado hace un rato también ¿no? para que lleguen a superar sus defectos, se civilicen, alcancen a vivir como los europeos, eso es civilizarse, ¿no? y sean iguales a ellos. Es humanista, dice, solo en apariencia, en el mejor de los casos, imperfectamente. O sea, entonces, ¿cuál es el humanismo consecuente? Eso es lo que, hay, lo que hay que esperar a ver. Este humanismo, en realidad, no lo es. Eh, en el mejor de los casos, dice, es concediendo de buena voluntad, que tú parece que la tienes, es imperfecto. Eh, ¿Qué dices, Bartolomé? ¿No? Yo quiero sinceramente un trato igual para todos, Franz. Sí, siempre y cuando se igualen a los europeos. Todos los pueblos deben renunciar a ser lo que son, y esto es radical, es, es una cuestión ontológica. Todos los pueblos deben renunciar a ser lo que son. Churata, en el, en, la, en el prólogo homilía del Corichalgo, se llama, ¿no? el del pez de oro, dice que nuestro mayor problema es ontológico, no es político, no es económico, no dice, nuestro mayor problema es ontológico, nos pasamos la vida creyendo ser lo que no somos, me miro en el espejo y quiero, quiero ver un caucaso, ¿no? me desprecio por tanto, ¿no? y pretendiendo ser eh, lo que no somos y despreciando lo que somos. Eh, churata. Eh, aquí está apareciendo lo mismo el, 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 el problema de fondo es ontológico y qué pasa con alguien que, que este, eh, menosprecia su ser qué autoestima puede tener una persona así qué respeto, la fuente de respeto con los demás es el respeto a sí mismo pues si no se respeta ni a sí mismo, ni no va a respetar a los demás, pues el achoramiento que cunde entre, entre nosotros, ¿no? el desprecio por el otro, etc. A ver, dice, ¿qué dice? Yo quiero sinceramente un trato igual para todos, Franz, 
Sí, siempre y cuando se valen los europeos, ya lo leímos. Verba Bartolomé. No se trata de renunciar, sino de adaptarse, de integrarse. Esta es el, la otra gran palabra, <risa> integrarse. ¿no? Eh, cuando se discute en la política del Estado hay que integrar a las mayorías. Un ratito, hay que integrar a las mayorías. Pero si son las mayorías, ¿qué tiene que integrar a quién? Eh, 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 y, y por otra parte, ¿por qué hay que integrarlos? No tiene, su, no tiene su propia condición, su manera de ser. Eh, Franz, tu famosa integración encierra esta trampa. Si no, ¿por qué no hacer al revés de lo que recomiendas? Integrar en el sentido opuesto, eh, no lo piensas siquiera, porque aunque en teoría se opongan a Ginés, todo el tiempo tú y los tuyos perciben al otro como bárbaro o sea, como alguien incapaz de ser tomado como modelo, como alguien cuyo ser es defectivo. Eh, vayamos más adelante. La siguiente lista, por favor. Eh, voy avanzando entonces rápidamente, para conversar más bien. Eh, nos acusas de tener un modelo europeo exclusivo de humanidad del occidental, de imponerlo a los demás pueblos y de aceptarlo solo si se adaptan a ese patrón. Tú rechazas esta visión unilateral que violenta la naturaleza de los hombres y a Bartolomé está asumiendo, déjame pensar, lo dicho, y ahora es una visión unilateral. Eh, eh, tú rechazas esta visión unilateral que violenta la naturaleza de los hombres. Eso piensas, ¿no es cierto? Correcto. Y la lucha por la liberación, voy a pasar a ese parlamento, eh, ah, aparece esto de que la lucha es total. ¿A qué se refiere? A que el carácter de la opresión es sistémico. Eh, va, a, va a aparecer el tema, luego avancemos un poco. Luego lo que viene son un conjunto de parlamentos, en la siguiente vista que tiene como título Dialéctica de la Dominación, eh, donde lo más interesante es justo el tema de la integración, el momento de, 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 en que el dominador busca integrar al dominado, ¿no? Es, el dominador postula una igualdad formal de los hombres. Eh, Miguel eh, se detuvo en el tema también, eh, como la igualdad de individuos. Primero, los seres humanos son convertidos en individuos, una ficción. Individuos, un individuo es como otro individuo, son como átomos. ¿no? Una vez que, que esto ha ocurrido, lo que tenemos es la igualdad formal. El único terreno en el que, en el que la igualdad es factible es en el terreno formal, claro en el de la lógica, en el de la matemática, A es igual a A, pues, pero este vaso no es igual al otro vaso, serán, como nosotros decimos, igualito, parecido, pero iguales no somos, ¿no? Eh, de ninguna manera. Es decir, en, el, en el mundo empírico no hay, no hay dos, dos seres, dos eventos iguales. Y, y eh, querer igualarnos es violentar su naturaleza. Su, es, eh, y bien, eh, entonces la igualdad siempre es formal una acotación aquí de paso porque un referente teórico importante de, de Salazar es Marx se nota, clarísimo además creo que el año 68 escribe por ahí un texto sobre el marxismo de Merlo Conti o algo así eh, muy perspicaz porque está eh, eh, confrontando eh, una lectura marxista con esta interesante fenomenología que ya para entonces practicaba Merlo Conti eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Marx, desde el año 43, en que publica la cuestión judía, critica frontalmente la idea de igualdad. Es una paradoja, de esta paradoja de la que está lleno la historia, que Marx haya sido presentado como un tipo que quiere igualar a todo el mundo. Si justo eso es lo que critica de lo que él llama la ideología burguesa, que trata a todos como iguales en el único terreno en el que eso se puede hacer, en la ley o, o en el orden legal o en el mercado. ¿no? Porque después eso es... Eso es imposible. Y, y, y en el capital, eso es lo nuclear otra vez, este, la crítica al, al igualitarismo. Marx no está hablando de igualdad, está hablando de equidad, que es otra cosa. Eh, cuando en la crítica del programa de Gota dice algo, de la rara veces en que dice algo sobre el comunismo, dice, bueno, escribirá bajo sus banderas el siguiente principio, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y eso no tiene nada que ver con el igualitarismo. Parte del reconocimiento de que no tenemos ni iguales capacidades, ni iguales necesidades. 
Y por eso yo no le puedo decir a la viejita que viene a hacer su polla en el banco, señora, haga su polla. Le tengo que dar preferencia, pues es, es, en eso consiste la justicia, como equidad. Eh, eh, continuo, vamos, vamos a terminar. Este, bien. Eh, ah, en, el, en la vista siguiente, simplemente subrayo otra vez, el que ahora Jacué eh, dice. A tu religión le debemos, pues, ha ido sacando su cuenta de la discusión eh, y ya concluyó, muy perspicaz, a tu ¿no? A tu religión le debemos, pues, el azote que estamos padeciendo. Entonces, Bartolomé, la triste condición en que nos encontramos no es causada solo por la crueldad, sino porque ustedes tienen un Dios, con mayúscula, como pueden ver, a quien adoran y quieren complacer. Eh, eh, Franz. Quiero decirle a Bartolomé que su preocupación por la mejora de los hombres es válida, aunque para ser la fecunda en la realidad necesita darle un salto, de, un salto decisivo, el salto que lleva de la conciencia liberal a la conciencia libertaria. La conciencia liberal es la que individualiza, iguala, etc. La conciencia libertaria es, es la, que, la que plantea equidad, fraternidad. Es verdad, eh, eh, decimos... En el punto más alto de la Revolución Francesa aparecieron igualdad, frater, eh, igualdad, libertad, fraternidad. La fraternidad apareció también, ¿eh? y luego desapareció. La fraternidad es incómoda con el pensamiento individualista. Eh, eh, la fraternidad remite a hermandad, remite a comunidad. Este, eso es otra cosa. Eh, continuamos. La piel, ¿eh? Eh, ahí está la afirmación del pluralismo. En la, en la vista siguiente, por favor. Eh, Claro, dice Bartolomé, que ya está eh, reseteando, como diríamos coloquialmente, ¿eh? no puede implicar la cancelación de lo que es diferencial en el varón y la mujer, sino justamente la afirmación de lo distinto y propio de cada sexo y su inserción en una nueva estructura interpersonal no alienante, Hatue, que ahora ya participa activamente. Pero hay que mantener a la gente unida en un solo grupo, una sola batalla, un solo mando. Esa es la manera de lograr que la revolución triunfe. Franz, no. Solo un pluralismo de vías de acción permitirá batir al enemigo en todos los terrenos. Eh, eh, so, sobre el mismo tema, la, la, la vista siguiente. Sobre universalidad, que es un tema central, efectivamente, es el tema de nuestros tiempos. ¿no? la democracia y los otros, esto eh, en general cacofónica, se dice la otredad, ¿no? ese es el gran tema. ¿no? Eh, ¿Qué dice ahí? Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, lo que dice Franz, la mayoría de los hombres buscando la felicidad paradójicamente se hacen mal a sí mismos y dañan al otro, aún sin proponérselo, aún sin proponérselo. Yo simplemente acotaría, es un gran tema, claro, eh, lo de la búsqueda de la felicidad. Los griegos buscaban la felicidad. Los pueblos, este, pero empezamos a preguntar, eh, creían que era un, eh, algo factible. No, asumir tenía una visión trágica de la vida. Eh, eso que llamamos felicidad, claro, pero por momentos. La, la vida es también diversa, no puede ser pues, un estado, además de felicidad constante, además de impensable, quizás sea tan terrible como la eternidad alcanzada por los inmortales, me invito a leer el, el, el cuento de Borges, ¿no? la, la inmortalidad parece una bendición, pero luego estos inmortales buscan afanosamente el antídoto. Este, eh, Continuando. ¿no? Eh, sí, el tema de la igualdad a través de los universos, el tema de la equidad que implicaría ver la cosa en términos de pluriverso, la vista siguiente es esa. Eh, a ver, Ginés dice ahí, entra Ginés de Sepúlveda. A ver, ¿qué quieren decir cuando hablan de orden racional y sociedad universalizable? ¿Alguien me explica de una vez qué quieren decir? Bartolomé. Esta tesis es esencial para el humanismo, uno que está ya reformulándose, porque va en camino a reformularse. No uno, sino tres principios lo sustentan. Un principio de igualdad, un principio de economía y finalmente un principio de participación. Yo creo que el central está puesto eh, por el mismo eh, Salazar, el énfasis está puesto en el último. Sin el último, eh, los otros dos hasta resultan funcionales al orden, al orden de dominación. ¿no? Eh, el segundo principio es el de la economía, pide el máximo aprovechamiento humano de los esfuerzos y bienes sociales. 
Sí, pero eso puede derivar en testilfado, eh, maximización, productivismo, ¿no? pero ahí aparece inmediatamente. Condena el despilfado y promueve en la sociedad, en fin. Y, y claro, esto se vincula con el principio de fraternidad que, que sostiene eh, la, la, el tercer elemento, ¿no? Esto de la participación. Vamos terminando. Eh, el siguiente, la siguiente lista, por favor. Ahí continúan razonando en esa dirección y vean lo que dice Ginés, que tonto no es para nada. Listo. Me basta con lo que he oído para convencerme que aquí se siembra el huracán que valerá toda nuestra civilización. Así es. Eh, eh, esta discusión tiene alcances civilizatorios y está muy bien que se procese. Y, y, y creo que Salazar ofrece un entrato potente para, para procesar. Eh, hemos llegado a un punto de quiebre, sin ninguna duda. La, la, las señales se multiplican por todas partes. Hemos llegado a un entrampamiento, una suerte de agotamiento de, de una matriz civilizatoria. Eh, ya eso se dijo hace un siglo. Lo que pasa es que de la revolución bolchevica, la caída del muro de Berlín, hubo pues, como un como un intermedio que nos hizo perder la vista de aquello. ¿no? Eh, entonces es interesante esto también. Eh, Salazar está juzgando la disyuntiva en términos de crítica civilizatoria. Eh, continuamos. Eh, la siguiente vista, por favor, ya vamos terminando. ¿no? Conciencia de la dominación, cultura de la dominación, pasemos. La siguiente vista, por favor. Podría ser todavía la siguiente para no ordenarnos. Eh, a ver, acá, otra vez vuelve el trasfondo metafísico. Eh, Bartolomé recae, ya ha ido avanzando, pero recae en el trasfondo. En este, eh, recuerdo que Nietzsche dijo que el cristianismo era algo así como un platonismo de masas, un platonismo de la muchedumbre o algo así. Este, algo de esto de acá, efectivamente. Este, eh, sobre todo por el lado de que desvaloriza este mundo y, y eh, proyecta otro mundo y ese es el deseable. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué dice aquí? Eh, Bartolomé, yo te apoyo en tu causa, Ernesto, pero lo que quiero es el verdadero triunfo de la revolución. Esta fracasa no solo cuando la aplasta la reacción, sino también cuando no evita que alguien sea oprimido ni sufra. El dominado triunfar al instaurar un nuevo hombre puede generar nuevas formas de dominación. Bartolomé mismo, en la historia la liberación está expuesta como siempre a fallar y que una y otra vez recaemos quizá inevitablemente en la dominación. Pero claro, en la historia que uno está expuesto a fallar, eh, pero está viendo otra vez eso como defectivo y por tanto la liberación verdadera no es de este mundo, es de otro mundo, este, eh, a, a, aparece ahí, ¿no? La llevamos en la conciencia, dice, la dominación, en eso tiene razón, ¿no? Este, eh, si entendemos, como lo entiende que inicia la fenomenología, conciencia como esta dicotomía sujeto, objeto por allá, ¿no? conciencia de. Eh, y ahora sí, ya esto termina. Eh, mm, el, 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 el subsiguiente, ese que titula la realización total de la libertad. Ahí eh, Bartolomé hace. Eh, vuelto a, a insistir con esto de que en última instancia la liberación digamos verdadera es un don, una gracia y es interesante lo que dice Patué esa sería una liberación del hombre sin el hombre por el contexto se entiende que lo que ha notado es que sería una liberación inhumana eh, y eso por qué eh, remite a un gran tema para comprender lo de la comunidad la lógica de la comunidad lo del don, el regalo. Eh, se puede leer con provecho a Marcel Maus, el don. ¿no? Eh, ahora sí leo nada más y termino, para notar dónde está eso. ¿no? A ver, dice eh, Patoy, el advenimiento del reino es un don, de acuerdo a ti, algo que el hombre recibe. Ahora comprendo por qué hablaste de la dominación como el demonio en el hombre. Alguien tiene que exorcizar a ese demonio para exorcizar para expulsarlo de la persona, para desembarazarlo al pobre eh, sujeto de su lastre, Bartolomé. Por eso la violencia está siempre en el, en, al acecho en tu camino, Ernesto. Quizá la cosa sea al revés. 
no podremos superar las dominaciones parciales hasta que no rompamos todo, los, todo lazo con el gran dominador, con el padre absoluto, sea el, el reino de las ideas en Platón o, o el dios cristiano, y esa es la matriz de la dominación, esto es lo que está, lo que está diciendo. ¿no? Yo creo indispensable una teología de la dominación que ponga en claro la causa de la opresión persistente de los hombres y muestre que la sumisión de su conciencia a un poder trascendente, a un señor sin freno, los anula como creadores de valores. Eh, vista siguiente, ya esa es la, la... Aquí terminamos. Ahí aparece el tema en don. Eh, yo más bien quisiera invitarlos a, a leer a, a Maus, puede ser, este, para, porque este es el tema capital, en realidad. Este, a ver... Eh, sí, muy bien, así está. Recibir un don que no puede retribuir le duele interminablemente al hombre. ¿Qué dice el Mauser Maus en ese texto? Eh, lo que dice es que eh, antes cómo se daban los vínculos entre la gente, los intercambios, durante la mayor parte de la existencia de la humanidad. Recordemos que la humanidad existe como tal por lo menos hace 270.000 años. O sea, los últimos eh, 10.000 años son casi nada. ¿no? Eh, y antes, ¿cómo eran los intercambios? Dice Marcel Maus, la gente le gustaba regalar, <risa> este, curiosamente, ¿eh? ahora quien regala, diríamos, ¿no? pero no, eso funcionaba, y es que eh, nosotros mismos no lo experimentamos, alguien me regaló algo, y yo me siento obligado a retribuir, ahí es, ese enigma, Maus vincula el don, como que tiene un un eh, humana, dice, ¿no? Acá diríamos un tama, este, una fuerza vital. O sea, no es un objeto, porque es un mundo animista. No, soy, no estoy recibiendo un objeto, no estoy recibiendo un libro, estoy recibiendo eh, la crítica de Marx a la cosificación, va en la misma dirección. Entonces esto me obliga, pero si yo no tengo que retribuir, eso parece de, 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 la dadivosidad de, de extrema del otro lado, pero no, es dominación. Eh, eh, terminamos. Eh, miren lo que dice aquí ah, termino. es principio de inferioridad y de sumisión el que da y no recibe está sobre el otro anulará su libertad por los siglos de los siglos sin remedio luego Bartolomé dice quizá Ernesto notemos esto también es honesto ¿no? quizá Ernesto tengas profundas razones para decir lo que dices y que no alcanzo a ver este es un tema lleno de consecuencias, por supuesto que es lleno de consecuencias. Y por esto sostengo que este es un texto, un texto sumamente interesante y les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de leerlo. Eh, dice, este es un tema lleno de consecuencias, merece más análisis y ahondamiento tranquilo. O sea, otra vez, lo voy a pensar, lo voy a procesar. Esto es lo que Occidente debería decir. Este es un tema de la mayor implicancia, lo vamos a pensar, lo vamos a procesar. Eh, y ahora el testimonio de Helen Orbe. Lo leo el último párrafo y, y esa sí, es la última vista. ¿Qué dice? Lo leo simplemente. ¿no? Trágicamente, contra toda su expectativa de ese momento, resultó siendo una edición póstuma. Fallece pues unos meses después. ¿no? Que además, aquí en el Perú fue francamente saboteada. Cuando fue publicado en 76. ¿no? Eh, y, y entonces ya estaba Morales Bermúdez, que claro, seguía hablando de la revolución peruana, pero todos sabemos que era el desmontaje, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Fue francamente saboteada. La trascendencia del libro quedó entrampada en la coyuntura política, en el odio del antivelasquismo que puso su cruz al nombre de Augusto Salazar Bondi por su entrega a la reforma educativa, cuya calidad desbordó la frontera del país y descartó admiración a nivel internacional. Y francamente, dice, a mi parecer, resulta insólito que 20 años después, en eh, 1995, eso, ¿no? hasta este momento, no exista una voz, ni siquiera de una izquierda en búsqueda de renovación, que se interese por retomar contra el neoliberalismo las teorías de Augusto. Está haciendo alusión a una izquierda que, que en parte importante que en los años 70 calificó al gobierno de Velasco de fascista. Este, y entonces es difícil pues, que, que, que retomara esta herencia. ¿no? Pero bueno, nos está interpelando a todos. ¿no? Agradecemos al doctor Simón de Paz por esta intervención.
interesante conferencia en el... Les iba a decir que del dilema hamletiano de ser y no ser, me quedo con esta frase de el problema ontológico que tenemos ahora es que muchas veces nos creemos lo que no somos y despreciamos lo que somos como peruanos. Bien, preguntas concretas. Eh, sí, Joaquín. Está bien, Joaquín. ¿Me escucha, profesor? Sí. Eh, Ortega Gasset. En la primera parte de la rebelión de las masas, dice textualmente, para la inteligencia el formidable hecho conviene que se evite dar desde luego a las palabras rebelión, masas, poderío social, etc., un significado exclusiva o primariamente político. La vida pública no es solo política, sino a la par y aún antes intelectual, moral, económica y religiosa. Comprende los usos todos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar. En razón de esta cita, que me parece muy lúcida, quería preguntarle si usted cree que Salazar, en su análisis de la dominación del Perú, también puede hacer gala de esta virtud a la hora de eh, enfrentarse al fenómeno social, de no politizar mm. o economizar sí. algunos asuntos, sino irse directamente a lo cualitativo. Sí, sí, sí. Eh, no lo he mostrado suficientemente... Eh, en el transcurso de las citas o pasamos algunas pero otra cosa que llama la atención es esto eh, que eh, eh, como lo había postulado la, la, la teoría crítica eh, por ejemplo pero ya por entonces porque está también al tanto de las discusiones que hay en Francia que se yo Foucault eh, eh, Deleuze en fin eh, eh, no pierde vista que efectivamente se, se trata de una dominación sistémica y que, como bien dijo Miguel, no es que sea algo que flota por encima de nosotros, pasa a través nuestro, nosotros lo estamos reproduciendo. Eh, claro, o en todo caso hay grados de reproducción, podemos defractar la luz, pero eso ya depende de cuán conscientes seamos de ella, pero normalmente pasa y se retroalimenta a través de nuestra acción, de nuestro gusto, nuestra preferencia, nuestra sensibilidad, claro, sí, de eso es muy consciente. Bien, eh, otra pregunta, sí, por favor, eh, si Me parece que más fácil es que me acerque. Bueno, muchas gracias este, por, por la exposición este, muy interesante y creo que es necesario eh, rescatar pues que me parece que lo que hace Salazar es eh, mostrar que existen interlocutores válidos ¿no? que normalmente no, no se consideraban en filosofía eh, como, como, como es Micaela, como es este Patoé, en fin. Eh, en un plano, digamos, este, se podría decir hasta etnocultural y, y también el problema del feminismo, en fin. Y sería interesante, eh, para no quedarnos solamente en el texto, ver en qué medida de repente Salazar Bondi podría en cierta forma estar retratando la misma situación de la filosofía que tenemos en el Perú y en qué medida para nosotros este, tenemos esos interlocutores válidos, ¿no? Porque eh, muchas veces estamos mucho más familiarizados con los eh, pensadores extranjeros, que naturalmente son totalmente necesarios, no muchas veces, de acuerdo a la temática que tratan, en fin. Pero muchas veces hay este, pensadores que a veces están a la vuelta de la esquina y ni los conocemos, ¿no? Aquí en Arequipa murió Javier Lajo y no, no, no se conoce el año, pasado. Eh, el año pasado, ¿no? Esa filosofía que es hasta puquina, ¿no? Que es muy propio de acá del sur del Perú. Eh, hace poco se habló de las filósofas peruanas y nosotros estamos much, muchas veces familiarizados con las filósofas peruanas, incluso de Lima, pero no conocemos lo que a veces tenemos en la sierra, ¿no? Por ejemplo, la pensadora Yané Medrano, que es de Puno, eh, hace tiempo está trabajando el tema de, del chachaguarni y todo esto, que es muy similar a lo, justamente a lo de Micaela. Solamente para, para terminar, este, quería... Eh, justamente preguntar eso, ¿no? ¿En qué medida sería bueno hacer este, un, un mapeo de la filosofía y tratar de darnos cuenta que existen muchos rezados exactamente de lo que había en esa, en esa época? Gamaliel Churata ahora es muy conocido, pero 
en otros, en otros tiempos él no estaba, digamos, en los círculos filosóficos, más bien en literario, ¿no? Eso, gracias. Sí, eh, Churata falleció en Lima ¿no? unos días antes que Arguedas. Lo de Arguedas se supo, obviamente, lo de Churata pasó desapercibido, eh, absolutamente. Eh, andaba alojado por ahí por el río Cayoma, que es un lugar modesto en Lima. Nadie se enteró de que había fallecido. Este personaje que yo le he dicho en alguna otra oportunidad, eh, 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 yo considero el filósofo más importante que hemos tenido. Eh, y bueno, eh, respecto a, la, a lo cultural, étnico en Salazar, me queda claro que Salazar es, eh, eh, es, es criollo, eh, es norteño, de familia criolla, eh, eh, percibo que en su imaginario y en su bagaje conceptual el, el tema de el, lo que Scannone llama filosofías inculturadas eh, prácticamente no aparece porque está manejando como una premisa eh, que dada nuestra condición de, de país dominado entonces nuestra filosofía, nuestro pensamiento en general es defectivo eh, y, eh, pero en los sectores populares igual pues esa condición defectiva se manifiesta por esto es que este texto me parece, un, me parece sumamente interesante porque mi impresión es que aquí el entusiasmo suyo ha tenido que ver con que ha visto otras cosas en su contacto con los alfabetizadores de, de Alfín ahora que vean, ¿no? pero su esposo está testimoniándolo y de pronto ya no está pensando así eh, eh, pone en juego a Patué, pone, pone en juego a Franz, pone en juego a, este, a Micaela, etc. Y entonces, de hecho, ya está asumido y, y ha puesto en juego, un, eh, ha llevado, en alguna parte él dice, para mí ser radical estaba entre las pistas, pero solo que no nos hemos detenido ahí. Ah, tú me planteas preguntas, dice, este, eh, llevar esto a su radicalidad, dice Bartolomé, para mí es Salazar. Eh, para mí eso es ir a la metafísica y bueno, ¿qué es lo que aparece en el plano metafísico aquí? la confrontación entre dos ontologías distintas una que desvaloriza al mundo que tiende a, a homogenizarlo y otro que reconoce más bien un valor intrínseco y el valor de la diversidad ¿y eso de dónde lo está tomando? ¿quiénes expresan ese punto de vista? gente como Hatue, como Micaela entonces ya no está pensando que eh, lo que hay acá es defectivo básicamente, ya, ya cambió aquello, por eso me, me pregunta a mí ¿qué hubiese pasado si no, si no fallecía unos meses después? Eh, yo no tengo duda, después de haber leído el texto que ya iba en otra dirección en una dirección muy actual además, este, porque eh, eh, el debate contemporáneo está, está por allí, ¿no? Eh, y en cuanto a, a, la, a, a las pensadoras nuestras, sí, pues, este, eh, eh, allí, o en otro texto, Salazar hace una distinción entre el pensamiento académico, pero también se ocupa del pensamiento que no es académico, aunque igual todavía entonces lo considera defectivo, ambos son igualmente defectivos, este, eso es lo está pensando. Pero sí, no perdía de vista ese otro circuito. Y sí, claro, que hay, hay mujeres interesantes. Eh, yo identifico, por ejemplo, bolivianas interesantes. Eh, no recuerdo en este momento cuál es el nombre de esta mujer que se ocupa del tejido boliviano. Sí, Silvia sí, también. Pero hay una que se ocupa de tejido, básicamente, Karen. Eh, en fin. pero, pero en realidad, lo que, la, el modo como entiende el tejido, este, la lógica del tejido, potente, este, eh, por ahí recordaré su nombre, y hay varias, este, sí, y hay varias, este, de hecho, sin duda. Buenos días, profesor, felicitaciones por su intervención en este coloquio, creo que es importante, interesante lo que usted nos ha hecho ver en su ponencia, es una realidad, y va a tener usted también felicitar a, a la doctora Teresa Frica que presentó su libro, ¿no? una reconocida intelectual, escritora, docente universitaria, merecedora de muchos premios, 
Y eh, está también aquí en la sala, eh, porque han hablado de, 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 de José Chubaca, de Manuel José Chubaca. Sí. sí. Y lo que usted habla de mujeres eh, que la historia está poniendo su nombre bien, Bartolomé, Bartolomé, de Cisa, de Bolivia, ¿no? que tiene su nombre también puesto a nivel internacional. Y aquí en la sala también está eh, el doctor Fortunato Turco Churbanca, él es un intelectual, escritor, investigador, hace poco ganó un premio aquí en, la, en nuestra universidad, eh, ¿no? como investigador. Entonces es importante, eh, pienso yo, felicitando a los estudiantes, qué bueno que se ocupa de estos temas ¿no? y de organizar este tipo de, de eventos que no hacen sino abrir las mentes para poder eh, saber nuestra historia e incorporar temas y personajes de ahora ¿no? en la discusión y en, la, en, en los temas. Eh, pienso, por ejemplo, que se puede incorporar eh, todo lo que es el mundo andino, los pueblos indígenas, de hecho el doctor Tupo es eh, también eh, fundador del Foro Permanente de, de las Naciones Unidas para eh, los pueblos indígenas, y eh, incorporar los temas indígenas, porque como decía el joven a la que me ha decidido, hay en las provincias, en los distritos más alejados de nuestra ciudadanía, personajes importantes de quién podemos extraer experiencias, como la que usted acaba de decir, por ejemplo, los tejidos, ¿no? Este, esa, esa riqueza que tenemos, eh, ese bagaje de experiencias de todo, incorporada a la filosofía, que es la ciencia que nos permite eh, dialogar, ¿no? abrir la mente eh, y discutir. Eso nada más felicitaciones. No, muchas gracias. Eh, recordé el nombre de la boliviana, es Verónica Cereceda. Pero hay una peruana de Cusco, de la provincia salta del Cusco, que ha sustentado hace unos años una tesis doctoral, me parece que en Francia. Ella se llama Eugenia Carlos. Eh, su tesis está en la red. Y eh, es igual, me parece que es una tesis sumamente interesante, muy potente. Eh... Ok, muy bien. Sí. Eh, nuevamente, este, muchas gracias, doctor, gracias. por la ponencia.